Bienvenidos, amigos y amigas, al gran robo del año. Señoras y señores, llegó Friki a lo grande. Siempre quise decir eso. Hoy se estrenó la temporada 5 de La Casa de Papel. No, chicos, me vi desde la mañana los 5 capítulos. No, me reventaron la cabeza. Prepárense, obviamente no se va a espoliar nada, para el capítulo 5. No, no. Obviamente se sabe que son 5 capítulos y la segunda parte se estrena en diciembre. Pero hoy, no, no, escuchen esto, si sí, vos lo pediste, hoy gran nota a Oslo de la Casa de Papel. Hoy nos cuenta todo y hoy que se estrena en la Casa de Papel, así que orgullo de que Friki a lo grande hoy esté hablando con un número uno de la Casa de Papel como Oslo. Pero antes de arrancar... Tenemos gran nota. Nuestro queridísimo Juan Van hizo también de las suyas, Camilo también, eh, Sasha también. Con nosotros vamos a ir presentando uno a uno, como siempre, a nuestro gran panel. Me lo voy a poner esto acá mientras. Esa es la más bonita del grupo. Con nosotros, nuestra compañera Sasha. ¡Vamos! Estaría bueno que la gente, sí, que está atrás, Hola. haga quilombo. Sí, a ver, Ay, nuestra compañera sí, Sasha. Vamos, muy bien. O no la quieren o, o sí, están con May. Ser, Vieron capaz ser. que son fan, ser, fan de May y usted entra y no le dan pelota. Ya se dividieron Team May y Team Sí, ¿no? Sasha, Yo ser? soy del Team Suyo, así no, que... Me eh, eh, bueno, eh, ¿cómo fue la semana? ¿Cómo arrancó la semana? Bien, bien, tranquila. ¿Vio la Casa Papel? No. ¿No la vio todavía? No, oh, todavía. Prepárese para el capítulo 5 sí, porque pasa... Dijeron. No, terrible. Mal. Obviamente a ella sí se lo puedo espolear porque estamos trabajando juntos, sí, pero sí. no, no, terrible, ah, pero bueno. Nada se filtra. Nada se filtra. Eh, el viernes pasado terminamos, quiero decirle a la gente que porque uno no dice, qué chicos que son inteligentes. No, también nos gusta no, chupar, no, no, señoras no, no, y señores. No. Un, un, una vergüenza, una vergüenza lo que chupó usted, no. Camilo y Juan. Yo tomé no. agua, señoras y señores. Mentira. Fue la única persona que tomé terrible. agua. Bueno, eh, ¿con qué hoy nos va a deleitar? Hoy vamos a estar hablando de la próxima temporada de Witcher. Sí. También vamos a estar hablando de la precuela. Sí. Y también vamos a estar hablando, de, debatiendo un poco del tema, mm. con Juan y Camilo. Bien. Eh, ¿Mei? ¿Qué pasó hoy que no vino? No me hables de May. May no está, May no. Eh, sí, sí, quiero sí. decir a, la, a, la, a los televidentes que el viernes pasado May eh, nos dijo No, tengo que estudiar en casa Y justo un compañero se la cruzó chupando por Plaza Serrano no. Y se sí, vio que no vino con nosotros y, Ni siquiera en Serrano, sí, en Plaza Serrano En Plaza Serrano, ahí tirada como una... No. Eh, así que bueno, May... Muy malo lo tuyo, pero bueno. ¿Por lo menos alcohol de calidad o No, no sé, no sé. Me parece que estaban con un, con un cartón de vino ahí, no. tirada ahí. Mientras nosotros estamos en una gran fiesta, que después usted va a presentar la nota, sí, me dijeron. Sí, 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 Muy eh, bien. de Alquimia Wine. Muy bien. Así que, ¿cómo le dimos, por favor? Bueno, eh, después la llamo. Gracias. Okay. Aplausos, che. Hay, 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 me parece que hay, muy, hay un team, hay un team con... Mal ahí con eh, la señorita May. Eh, no, estoy re contento, chicos. Qué lindo. Hoy, obviamente, estamos agradecidos de todos los invitados que, que estamos teniendo, pero hoy justo que se estrena la, la Casa de Papel, hablar con Oslo de la Casa de Papel. Y, obviamente, ¿quién auspicia esto? Yukai Producciones, Mal Ejemplo, Multiplex La Valle y Belgrano, Movistar... Garbarino, y vos si te querés sumar, sumate, pebete, que estás, estás acá compitiendo con los números uno, acá somos los winners, así que, ¿querés esponsoriano? Escribinos acá, donde figura acá abajo, que yo en el próximo, en el programa anterior puse eh, acá abajo, y nuestro amigo Josi no puso nada. Acá, entonces, ahora sí, donde dice acá, arroba friki a lo grande, ahí te comunicas con nosotros. Ahora, el número uno de las plataformas, no tiene cabeza grande solo porque es un... ¿Cómo se le puede decir? ¿Un matemático? No, no, en esto... ¿Cómo se dice en esto? Cualquiera. Esto edita, me quedo así. Se sí, bueno, con esto quiero, quiero mostrar que todavía seguimos en pedo del pedo que nos agarramos, pero somos así. ¡Con nosotros el señor Camilo Cornejo! Hey, ¿Qué hace Max? Bueno, gente, ¿todo bien? Todo bien. Tremenda semana. Hoy tenemos Mal, tremenda sí. semana. Con lo que dijiste vos también en la Casa de Papel, que estamos todos sí. a tono. Estamos a tono con el estreno. Vela, chau. Sí. Tenemos ahí un montón, montón de cosas para hablar. 
Tenemos un montón de estrenos en diferentes plataformas en Disney Plus, eh, algo muy interesante en Amazon Prime y también hay estrenos de cine, obviamente, esta semana. Sí. No fue mucho, pero hay dos se estrenó, de cine. Se estrenó Star Plus, chicos, no. Eh, arrancó, arrancó. Soy feliz, ayer, soy eh, feliz. El miércoso, 31, el, 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 el miércoles. Hace dos días, hace, hace dos, dos días. días. Hace dos días. Al toque, obviamente, gracias a la gente de, de, de Star Disney. Eh, yo, eh, a mí lo que va a quedar como reclamo y capaz que. Me, me, la, me la juego, no va a querer. No, 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 mangazo, no. Quiero agradecer siempre a Disney y la gente está porque siempre me manda, gracias por el, el servidor bien, que, bien. que me dan. Pero a mí nunca me mandan las bolsitas que veo que a todos les mandan con ah, regalos y todo. Yo, es verdad, yo vi varios influencers. Si Mira, yo también hago reclamo. Le llegaron una caja de herramientas de metal sí. con un montón de cosas adentro súper locas y yo me quedé como un boludo esperando que sonara el timbre y no me llegó sí. nada. No, a mí me mandaron, gracias, el código, todo para que no pagar, gracias, eso lo voy a decir. Pero mándeme, aunque sea una remerita, una lapicera, chicos, porfa. Pero bueno, el, el contenido de estar, no, che, me, me, lo amé, Tremendo. lo amé, lo amé. Eh, películas como, al clásico me, me gusta, Duro de Matar, eh, Comando, eh, no, no, clásico, eh, Velocidad Máxima. Bueno, y Los y, Simpsons. Los, bueno, yo no, no me gustan Los Simpsons. ¿Cómo no, gusta pero, los no, Simpsons? no me gustan Los Simpsons. Pero bueno, sí, Los Simpsons de la temporada 1 hasta la 32. Sí, sí, sí. ¿Te parece poco? No, 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 no. Tenés. Bueno, mi años, nene. Años de entretenimiento, mi para nene, vos, mi nene que quedó. Ahí, sí, no, no. Mi nene quedó fascinado. Vale. Pero muy buenas, muy buenas producciones, muy buenas películas, muy buenas series, ¿no? Así que la verdad. Y aplauso, aparte, me el que encantó. Tiene Disney Plus tiene, un, tiene alguna promo, o sea, pueden averiguar si tenés Disney Plus para tener una promo y tener Stars también por ahí por Terminan pagando Plus. 95 pesos. Si vos tenés Disney Plus nada. y te a, nada, chicos, Dos alfajones, 95 Dos alfajones. pesos por mes, dejate joder, nada. Es un chiste, así que sí. bueno, hoy tenemos un montón de material. Voy a estar hablando de la poli, después con Juan y con Sasha también me lo, te los afano los dos. ¿Vino Juan? ¿Eh? ¿Vino Juan? Vino Juan, oh, no. vino, sí. Creo que estaba por abajo todavía, se estaba sí. vistiendo, pero estaba, estaba por ahí. La que vi que se me quedó mal tirada sí, May. Sí. ¿Alguien la vio a May? No, no la vio a nadie. No. ¿Qué onda, May? De, ¿Qué onda? de hecho, no me contesta los WhatsApp. Aparte, tengo, tengo los dos tildes, pero no, no la vi. No la lo vi. gracioso de todo esto, que May es la productora general. Es y la productora. No vino, nada, es. O sea, si, arrancamos mal. si hoy sale mal algo, es culpa de May. Es por culpa de, es May. Culpa de sí, May. Sí, sí. Que yo me trabe y, y hable boludeces. Es May porque no es está culpa, ahí. Es culpa de May. Y, sí. y la asistente de producción, Flor, sí. que vino solo programa. Esa es la, de, la que nos cagó con el Woody. Esa es la que, la nos, que nos, nos cagó con, con el Woody. Eh, Flor, si nos estás viendo, de última no vengas, pero mandanos budín porque claro. queremos comer. Sí. Así que, bueno. Bueno, eh, nos vemos después, te dejo. En un ratito, sí, sí va, ya va. No sabemos si va a venir Juan, así que aprovechá el espacio tranquilo. ¿Cómo chupó ese pibe, no, loco? No, 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 nos mano. quemamos, con gente así nos quemamos, quiero decir. Giraba como helicóptero no, loco. No, 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 con las orejitas <risa> esas. Pero bueno. Bueno, nos vemos después. Nos vemos después. Señoras, si se tome, llévese esto. Así, ahí está, gracias. Seguimos en Friki a lo grande y la... ¿Qué? ¿Es él? ¿En serio está acá? Yo no lo puedo Yo pensé que... ¿Cómo le va, Maxi? ¿Cómo anda? Venga acá, venga acá, que a usted lo, lo voy a matar. Se chupó hasta, la, hasta el agua del baño, señor. Nos hizo quedar... Sí, es verdad, es verdad. Chupó. No tengo una cultura etílica, pero bueno, todos decían, hay que probar. Cada vez que viene una tanda, hay que probar, catar sí. y degustar y decir, obviamente, qué que, que tal está. Sí. Y entonces yo tomaba, porque creo que me servían y yo tomaba. Sí, se quiso levantar hasta la que nos invitó. No, tampoco quiso... tanto. Hay, hay pruebas, aflojó, hay pruebas... Me aflojó, me aflojó. Hay pruebas que lo invitaron hasta una habitación, señor. Sí. Sí, ¿Está algo. grabado eso? ¿Está, todo, está grabado? Sí, está... Esos momentos que uno dice, pero ¿por qué? Y bueno, y se dan, ¿viste? Sí. La vida te abre camino, el alcohol te afloja y te, y te desinhibe y bueno, y sí. me mandé. Ahora, estamos en un lugar de, de lujo, ¿no? Que ahora después Sasha va a presentar la nota y todo. Eh, tomamos unos vinos exquisitos, comimos, eh, ponele, picamos algo. Eh, y usted quiso ir a comprarse una manao. Sí, sí, porque yo me necesito purgarme. Después, cada vez que tomo algo de alcohol, siempre después le mando un poquito de gaseosa para que se purgue. ¡Come pasto! Claro, para separar. Y no, no pude, no pude. Y, y eso fue lo que me llevó a estar en un estado de alegría constante. Sí. <risa> eh, quiero mostrarle a la gente así, en esta foto, miren cómo terminó Juan. Yo no lo puedo creer, señor. Está acostado arriba... El pelado que se ve ahí también durmiendo, ya creo que sí que no soy yo, es alguien que justo Doble. se parece a mí. Sí, 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 sí. Eh, pero, señor, usted está pero destruido ahí. Deterioradísimo. Es más, quedé abrazado a mi única amiga que fue la botella. Era un totín importante, ¿no? Pero aparte, es como que al principio empecé con el primer trago sí. y el primero 
venía livianito, pero mm. ya después es como que empecé a sentir que era cada vez más fuerte. Sí. ¿no? Y, y no, después el, el champucito fue lo más violento. Mm. Sí, sí. Sí, Camilo se hacía el que. Sí, ¿no? era un conocedor, ¿no? Ah, no era, 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 no, movía la copa así, no, porque yo las cava que. Para, Camilo. La, pero bueno. No, me, me, me sorprendió que estaba rodeado de. de de sabiduría. Sí, 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 eh, eso mismo, no eso. solamente es un pibe que lo ve así que dice, ah, este es un nerd de película. No, no, sabe mucho de vinos y de, de comida. Me encantó cuando nos trajeron eh, eso eh, hindú, eh, que era con, con una salsa y un picante, y que usted dijo que me quedó para toda la vida, el chimichurri de la India. ¿no? Sí, eh. que lo pensé, eh, deduje, buenísimo. debe ser como un chimichurri, porque era todo rojizo, claro. así, una cosa. Claro, eh. porque en la India hay chimichurri para el asado. ¿eh? Ponele. Claro, es buenísimo. El asado de la vaca sagrada. Ah, claro, tenés razón. <risa> Es buenísima, Pero me puede encanta. Ser una, una, sí. un, digamos, un asado vegetariano, capaz que como claro. esos tipos de asado. Bien. Bueno, eh, estuvo de vuelta en el planetario. Sí. Yo, la, la pregunta es, ¿sí? ¿sí? Eh, hace ya vamos por el programa 37, me parece. Siempre son notas. ¿Va a ser alguna otra nota? No, no, va a haber o, otra o fue, nota. O, o fue de un hecho, día al planetario de las 7 de la mañana y grabó para nah, tres meses de programa, nah, ¿no? No, son distintos días. Ah, no okay. te sé que hay días que está nublado, ah, hay, días, okay. hay días que está soleado, okay. hay días que hasta hay niebla. Pero no, no, sí. hay, hay más contenido y en otros lugares. Estuve recorriendo varios lugares, no me quedé ah. solamente. No, a nosotros lugar. siempre nos llegan las, las notas de los planetarios. Eh, las del planetario, igual le voy contando que sí. en, en mi nave espacial, que es el planetario, desde de ahí me traslado. Sí. Bajo Usted, ahí. digamos, tiene dos casas, ¿no? Eh, en el planetario y una en el obelisco. Es que me gusta porque está la gente ahí, sí. y uno va y se conta. No, no, pero prometo, prometo tener cosas. Y en el obelisco nuevas. que siempre lo encuentran. 2 de la mañana, 5 de la mañana, 3 de la tarde, 7 de la tarde, ¿no? Es que... También tiene ahí como un buen ambiente. Sí, sí, una cosa así, es como un bulo. Ah, un okay. bulo, claro, central, ¿viste? Siempre en un punto geográfico importante, dije, acá, porque aparte, estoy cerca de todo, vos estás en el obelisco y si gana tu equipo o la selección, voy a festejar, ya estoy para festejar ahí. Sí. Me, me subo ahí y festejo. Sí. Si es un evento patrio, también estoy ahí. Sí. Ya. Es como que ya estoy Si la quiere poner, va a algún puterío de ahí. Eh, no, no, sé, no sabía que había. Hay, hay cosas así, por el no sabía, yo el pasa es que soy un un cristiano de bien, vio como Entonces, en, en esas cosas se sea bien con nah, Josi. Nah, nah, Nuestro nah, camarógrafo, nah. si usted quiere dónde ponerla, le dice a Josi que Josi le tira toda la, no la data. Sí, 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 ahí Josi con, con su programa que tiene va, sale con la taca, taca y casa, 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 Josi. Eh, para las, las chicas y los chicos, que venga Josi así también, la gente lo ve. Quiero que la gente venga, lo conozca. Venga, 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 que lo conozca, sí, señor, no me haga llamarlo dos, tres veces. Está trabajando con nosotros nuestro camarógrafo especial de edición, José, que eh, tiene su programa. Eh... Chicos, a mí me mandan a todos los. Jason, Jason, claro. Jason Borges. Escuchame, para. Eh, tu programa, eh, también tirar el chivo de tu programa. Gracias a Dios empieza a salir mi programa. Sí. Que... Ah, que se filmó en 1980. Que se empezamos de Peña y sí. hace dos meses no sí. ¿A partir de cuándo sale? Ayer salió bonito. Ayer salió, bueno, eh, ¿Cómo pero. Se claro, Mundo tiene... imperfecto. Mundo imperfecto. Porque somos imperfectos. Muy bien. Mundo bueno. Imperfecto. Bueno, vaya a trabajar, señor que. Excelente. Es, que quedé, algo así. es un capo, le gusta lo mismo que a mí, tiene lo mismo. Ok, gusto. bueno, eh, presente su nota de planetario, ya que está bueno, acá. No, tienen algo nuevo dentro del planetario. O sea, el ámbito es el mismo, pero hay cosas nuevas siempre para contar sí, ahí. Cada distinto. uno de los rincones del claro. planetario. Sí. Así que bueno, van a poder disfrutar de esto que es el fandom y todo ese mundillo tan hermoso del cosplay y artistas y demás. Todo lo que está ahí. Siempre los clásicos en el cosplay son muy, pero muy importantes. Estamos aquí con... El Maestro Roche. El Maestro Roche que está personificado por... Alejandro. Alejandro que está aquí en el planetario que vive la pasión del cosplay hace muchos años. Yo siempre me lo cruzo en los eventos, les cuento. Y siempre está ahí metido, hace de Krillin. Pero aparte, tiene algo que es un plus adicional. ¿Cuál es el plus? 
se va acoplayado a la casa, con el compra impuesto, viajando en el colectivo, ¿no es así? Sí. ¿Y qué te claro. dice la gente cuando te lo cruzas? Me saludan y hace un rato en el, en el colectivo me, me dijeron para sentarme como si fuera un anciano. ¡No! Mirá vos. Se van, se van tres veces, se van. Página donde pueden ubicar todos tus contenidos. Mi Instagram es eh, Alexander Pagliati, como mi Facebook. Felicitaciones como siempre por la onda, para vos el cosplay es... Lo mejor de la vida. Bien, felicitaciones. Friki, friki, friki a lo grande. Friki, friki, friki a lo grande. Friki, 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 friki a lo grande. Oh, 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 oh. Y bien, aquí nos encontramos desde el planetario. El fandom dice presente nuevamente. Tenemos el mundo cosplay y todo lo que acontece aquí tan bonito, con mucho colorido, con el día soleado. Para friki a lo grande, para vos, Maxi, ahí para May, para todo ese grupito tan hermoso. Les voy a mostrar todo el colorido que acontece aquí en este día de la fecha. Saludos para Friki a lo Grande. Un saludo para todos. Friki a lo Grande. Hola a toda la gente de Friki a lo Grande. Es Nezuko, les mando un beso enorme. Les mando un saludo a Friki a lo Grande. Muy bien, muy bien, muy buena nota. Bueno, Estaba, eh, que era el maestro Roshi ese. Eh, había de todo, sí. iba, iba a encontrar un montón de personajes, pero justamente personajes que también están en boga ahora sí. con todo lo Igual, la, la verdad quiero aplaudir a, a los cosplayers, muy buenos trajes, muy buenos trajes. Me, me encanta, me encanta porque lo, lo se chicos, nota que hay mucho laburo ahí, loco, no, la verdad. No, no, lo que más le te entusiasma es rendirle tributo a sus personajes, pero aparte el cosplayer como siempre quiere mantener viva la esencia de eso, sí. ¿no? Y ahora prepárate porque se vienen unas semanitas muy interesantes con todo este asunto de la cosa de Dragon Ball y demás que van sí. a explotar los cosplay hasta movilizaciones para ah porque es verdad sacaron por sacaron eh, Dragon Ball de, de Cartoon Network claro. así que viene aparte vienen todos los fanáticos de Dragon Ball van a estar ahí levantando el estándar y defendiendo claro está causa. bueno eh, para toda la gente no del gobierno y que está bueno que saquen Dragon Ball no pero sí dejan las novelas y todas las cosas que hay, eh, asesinato, droga, lesbianismo, gay, eso, todo, eh, y, y Dragon Ball, a chico no me hagan hablar porque vamos a terminar sí, discutiendo. explota todo. No, Presidente, no, no, no. es que se joder, todo el mundo, ¿no? Vamos a apuntarle, vamos, sí. Maxi, vamos a ir, vamos a ir, va a haber una movilización, sí. se está gestando algo muy grande en el obelisco, todos los fanáticos, vamos a estar ahí, ¿eh? eso seguro, para apoyar mm. la causa y obviamente que hay muchas otras cosas más importantes de tratar como para agarrársela con un dibujo animado. ¿Pero quién sacó eso? ¿A ¿Quién sacó? ¿Quién es, es una, es, bueno, de todo lo que es este, de, de, de la provincia de Buenos Aires, básicamente. Sí. Este... Está bien. Bueno, pero por eso, el presidente, ¿sí? que porque tiene que dar también la, la orden y firma todo, eh, preocúpese en las cosas que tiene que hacer, y bueno, pero no nos metamos ¿no? en política, no, porque es al pedo, así que bueno, eh, vaya a ser señor, porque no me lo aguanto más, vaya a ser, sí, haga algo como la gente, señor, deje romper las bolas acá. Señoras y señores, bueno, esto es Friki a lo grande, hoy como te anunciamos, 
desde España. Obviamente la nota está grabada porque allá son cinco horas eh, más que nosotros en España. Eh, ya serían la una de la mañana, una y veinte. Entonces eh, grabamos la nota con el número uno de la Casa Papel. Oslo nos cuenta todo lo que viene o todo lo que no puede contar o cosas que se vienen en su proyecto. Vamos a un corte y seguimos más en donde Friki a lo grande, no te muevas. Bueno, seguimos en Friki a lo Grande y vamos a presentar eh, la nota que estuvimos haciendo en Alquimia Wines. Pasó de todo, la comida estuvo riquísima, le tiraron los perros a Camilo, eh, Juan estuvo súper en pedo, todos nos pusimos súper en pedo, todos estábamos felices y pasaron muchas cosas. No se los voy a comentar. ¿Qué está pasando acá? Yo ya, nada, nada, nada me sorprende en este programa. Bueno, eh, no, más, no más que decirles, vamos con la nota. Amigos de Friki a lo grande, llegamos a una fiesta, no sé qué es. May nos invitó y dijo, che, vaya la gente de Alquimia, van a hacer una degustación de vinos, de queso. Entonces dijimos, che, hoy es el tercer programa, vamos a festejarlo. Deb debemos ser los primeros que festejamos el programa número 3. ¿Qué fiesta hay? Vení, acompañamos, mirá. Estamos acá en Friki de lo Grande y esta vez en un quizás en una situación que no es tan friki, pero sí que tiene que ver con la pancita llena, con comer y tomar. Y estamos en una degustación de la gente de Alquimia Wines, con Mora y Claudia, que las tengo acá, que nos van a contar de qué, trae la, de qué trata el evento, qué vamos a probar. Mora, contanos qué vamos a hacer acá, eh, qué es lo que ofrece Alquimia hoy. Hoy lo que Alquimia ofrece es eh, una cena por pasos, o sea... Vamos eligiendo un menú para cada vino que vamos a degustar y esta vez tenemos el honor de tener a Bodega Esmeralda. Bueno, vos tenés, tenés idea de los platos que... ¿Eh? Sí, 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 sí. Para, ¿vos, co ¿Vos cocinaste los platos? Cociné yo mis tres ollas y mis manitos. Así. A ver, me dijeron que íbamos a tener eh, varios pasos, como son las cenas en los restaurantes grandes, que vos entrás y tenés eh, el main course y bueno, todas esas cosas. Y postres también. Y postre, exactamente. El primer paso van a ser unas brusquetas. Eh, las brusquetas son, la base es un pan con diferentes salsas, hay una tabla de quesos, de caprichos en sabores. Eh, la idea siempre es que los quesos vayan con el vino que elegimos. Cada plato está pensado para que la experiencia con el vino sea un todo. Eh, entonces, empezamos con la tabla de quesos, después seguimos con unas brusquetas, eh, salmón... Jamón, nos, ahí nos vamos a Italia y al País Vasco. Y después, en el plato principal, nos vamos a la India. Yo soy fanática de la comida hindú. Eh, todo lo que... No, 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 sin picante. picante. No. Es una edición, eso es un, una edición de lo que sería el, el chicken tikka masala, un pollo tikka Bien, masala. Suave, suave y especiado. Suave, especiado, con la opción de picante, con la opción de un dulcito. Pero bueno, la idea es que hagamos un paseo por el mundo del culinario junto con los vinos de acá de Argentina, de Bodé de Esmeralda, que nada, la rompen. Bueno, o sea que... Bueno, ya se rompió una copa ahí en el fondo. ¡Bravo, vamos! No solo en Friki... Aclaremos que no somos los de Friki que rompimos. No, no, estamos, estamos todos del otro lado, del lado divertido de la isla. ¿Vos sos fanática de Marvel? Sí. ¿Fanática de las películas, de los cómics? ¿Coleccionas algo? 
coleccionaba cuando era adolescente y era más del tema X-Men. A mí me encantaban los X-Men. En mis 15, 16 me encantaban X-Men. Pero realmente después conocí el universo Marvel y Capitán América. Acá. O sea, o sea, vos eras fan de la serie animada de los 90 de una. Absolutamente, absolutamente. Quería ser Titania. Ah, bueno, está bien. O sea, en cierta forma, Titania, para los que no saben, tenía un poder que absorbía los poderes de los demás. Entonces ella vendría a ser Titania porque nos va a absorber la, la, la capacidad de raciocinio con tanto... <risa> algo así, algo así, ponele. Algo así. Bueno, ¿vos sos fan de algo? ¿Sos, sos friki? ¿Cuál es tu lado friki? No, me gustan mucho los vinos y conocer bodegas y bueno, eso es lo único que soy fanática por ahora. Cuando era más chica me gustaba Michael Jackson, era fanática, iba al fan club, todo demás, pero después se me pasó y bueno, ahora estamos acá eh, en otra cosa totalmente distinta. Bueno, como verán, siempre alguien tiene un lado friki. Está acá, quizás el vino nos afloje y los exploremos un poquito. Les contamos más tarde. Vamos a, a dar inicio a este evento. Estamos acá degustando. ¿Qué estamos tomando? ¿Lo vieron todo? ¿El vino? No se los conté, ¿no? Todavía, claro. Es un vendimiario rosado de Catamarca. Les voy a contar primero algo muy cortito, pero que me parece súper interesante de esta línea, que es que con lo que recaudo de la bodega, con este vino, va todo para la Fundación Ruta 40, que es una fundación que se encarga justamente de las escuelas rurales, ¿sí? que, van, que recorren a lo largo del país la Ruta 40, justamente, ¿no? Sectores de, de gente que, bueno, es muy complicado llegar al colegio, ya saben todas las dificultades que tiene la gente de las zonas rurales para acceder al colegio y además hay, eh, la fundación esta se encarga de hacer talleres muy lindos con los padres, talleres de lectura, bueno hay un montón de, de cuestiones muy interesantes que si les copa, arroba fundación ruta 40 y les cuenta un poquito más detallada la historia, pero hoy nos vamos a centrar un poco en lo que estamos degustando, este es un rosado, 100% rosado de Catamarca, del Valle de Santa María, bien joven, bien frutado, es un vino simple, y cuando digo simple no es algo negativo, digo que simple, que es un, un vino noble. Es un vino bien frutado. Eh, en, a ver, cuando hacemos una cata, que es lo que vemos, tres partes tiene la cata formalmente. La parte visual, la parte de la nariz, donde sentimos todos los aromas, y la parte gustativa. Señoras y señores, seguimos en Friki a lo grande. Ya estamos acá, no saben qué fiestón hay acá. Obviamente es una cena. Mis amigos, compañeros, ya están trabajando en algún lugar. Eh, señor, bueno, eh, tiene un vino, ¿Qué, qué, qué, ¿qué onda con vino? Ya están chupando y el trabajo... Váyanse a trabajar, por favor. Bueno, señoras y señores, como verán, no todos estamos trabajando. Falta el señor Juan... No sé, ¿cómo te va? ¿Cómo anda? Nada, ustedes se vayan, se vayan a trabajar. Bueno, señoras y señores, estamos acá en la fiesta de Alquimia Wines, que vamos a probar esos grandes vinos. Vamos a comer, vamos a bailar. ¿Y quién dice que alguna pebeta por ahí? Señoras y señores, esto es friki a lo grande. No te muevas. Y bien, aquí nos encontramos en esta... ¿Cómo es esto? Pará, pará. pará. Dame acción, dame acción. Y bien, y bien, y bien, aquí nos encontramos en esta noche de gala, aquí compartiendo con gente muy galante, caballeros y damiselas muy elegantes, esta jornada de catación de vinos. Sí, en Alquimia Wines. Eso, Alquimia Wines es donde nos encontramos, por supuesto. Algo muy bonito es que hemos compartido junto a, a parte del staff eh, los mejores vinos para todos los gustos. ¿Le gustó alguno en especial? Eh, no, no, quiero decir algo. Eh, veamos la nariz roja de Juan. Eh, ya el vino, ya... Eh, eh, Rudolf, ¿te acordás? El, eh, ¿Cómo es? El, sí, el reno, Rudolf. Sí, sí. Ya está a modo Rodolfo. Sí, y, eso, y eso que yo me la, me la pinto toda de rusa, pero nada que ver. Porque, viste, viste, decir, bueno, toma vodka, no sé. No, no. Acá, pero bueno, vamos a estar preguntándole a toda la gente cómo ha vivido la experiencia de la degustación de los mejores vinos, ¿no? De Alquimia Wines. Eso, eso. Ahí vamos a ver ahora qué onda. Así que, con todo. ¿Qué la estás pasando? La estoy pasando súper bien. La verdad que los eventos de Alquimia son siempre un, un disfrute asegurado. La comida es rica, los vinos son muy buenos. Hoy con la presentación de Esmeralda, con Adela, la verdad que se aprende un montón. Sí, totalmente. Se aprende sí, un sí, montón. Sí. 
Así que hay que aprovechar estos momentos y bueno, a seguir disfrutando. Salud. Bueno, eh. hola, ¿qué tal? Eh, ¿Qué te están pareciendo los vinos? ¿Cómo la estás pasando? Estamos pasando la genial. Los vinos son eh, redondos, con unos taninos increíbles, súper equilibrados. Se nota que es una bodega que la verdad piensa en el consumidor, así que nos encantó. Nos encantó la comida, el maridaje que armaron las chicas de Alquimia, fue espectacular, así que felicitaciones. Están todos felices, están todos felices. Allá, mirá todo el grupo recontra Felipe. Vengan acá, vengan un minuto. Vengan al fogón, vengan al fogón, porque queremos saber, queremos saber. ¿Quién, ya ustedes van más o menos llevando el scorer, ¿no? ¿Quién es la que más tomó en esta noche? Ah, me parece que después ya. Ahí está. ¿De mucho tomar? Definí mucho. Ay, ah, ¿cuánto es? ¿Cuánto es mucho? Una botella por día, dos. No sé. Bueno, depende de los fines de semana, ¿cuántas? Depende del fin de semana, depende de la semana. Pero yo me considero promedio para arriba. O sea, con, con una cultura etílica que es importante. Sí, bueno, eh, no, no interesante, tomamos cualquier... No es importante. Interesante, interesante, porque nosotros tenemos información. Eso es bueno, pero ¿sabes qué? Me, me queda una duda, que siempre nosotros de chico, de chico nos decían que siempre al, al nena hay que darle un poquito de vino para que ya se vaya acostumbrando. ¿Eso es bueno a veces? Es buenísimo. Si conocieras a mi hija, no. Eh, bueno, no, en realidad no. No, en realidad vino, la no. mía, no. Eh, no. no. Por el vino no, ni con el no café. sé, no. A ver, a mí me daban café con leche, a mí me mojaban eh, el chupete en caña ley, eh, me daban vino con soda. Vino con soda. No lo recomiendo. Bueno, así se empieza. Así se empieza. Sí. Ahora, ahora, con respecto al vino, en, en, en una charla, ¿afloja un poquito para la sinceridad, sí, para todo lo demás? Totalmente, sí. Totalmente. sí. Y el espumante ni te cuento. El espumante, el sí, espumante absolutamente. Es como algo como que haces así y ya estás sin ropa. ¡Opa! ¿Ese es no? Viene con el postre, viene con el postre. En rosado y espumante... Estos secretos que se están sabiendo y solo acá en Friki de la Grande pasan. ¿eh? Hemos sabido mucho de vino ya, tinto, rosado. ¿Qué más hay? Eh? ¿Qué siguen esta noche? Ahora sigue un espumante. Un espumante, un espumante que no te la explico. Y después sigue el torrontés. Y chocolate salado. Torrontés, chocolate salado. Tenemos noche para largo todavía. Voy a confesar una cosa, yo confundí, dije que había una especie de chimichurri indio. Una cosa así, cualquier cosa, casi me matan, me linchan, pero bueno. Chimichurri musulmán. Eh, algo así, no sé, era explosivo. Sí. Pero bueno, así estamos, así seguimos y continuamos con esto que es Friki a lo grande de Party, de Rotation por la ciudad. Y Maxi, ya está chino. Eh, muy, muy, muy contento, bueno, muy contento de estar, la verdad, con el staff de Friki. Obviamente faltó mail, pero no, la pasando muy bien. Igual, chicos de acá, obviamente, ya saben, nos encontramos en media hora en Kentucky. tanto. Friki a lo grande urbano. No sé, chicos, no sé dónde esto. Todo muy lindo. Buenísima la cata, buenísimo, buenísimo todo. Gracias. A... <risa> Vamos. Gracias a la gente de. No, no sé. Alquimia Wines. Ah, Alquimia, Alquimia, Alquimia Wines que Alquimia nos Alquimia invitó Alquimia a la cata. Discoteca. Salimos felices, quizás con un poco de hambre. Con un poco de hambre. Quizás con un poco de hambre algunas. Sí, sí. Juan, ¿vos cómo estás? No, la verdad es que me encuentro bastante bien y eso que tomé bastante. ¿Cómo te vas a hacer? ¿Sashi? No, ya estoy re bien. ¿Estás re bien? Bueno, sí. vamos, hamburguesita o pizza, chicos. Ya, ya, tengo que estar aquí. Chao, chao, chao. Y estamos de vuelta en Frique Lo Grande y se viene la sección de plataformas y estreno de esta semana. Cine, Netflix, Amazon Prime, hay un montonazo de cosas. Y obviamente empezamos por la Casa de Papel, que uh. se estrenó hoy la cuarta temporada, ¿no, chicos? Sí, sí. ¿Vieron la, no, la quinta. No, la, la quinta, quinta temporada. Mirá cómo, mirá cómo los pillé, eh, cayeron. No, no, yo te digo que sí porque no, no la vi todavía la, la última. Perdón, señor, usted que sabe de cine y todo no sabe. Que lo diga el señor Juan, que nada, ¿sí? 
lo saco. Porque siempre anda con ese sí, chico. Sí. No, pero para la cata no se lo sacó. Eso. Eh, me da para mí lo tiene da pegado. Puede en ser. realidad me lo voló. Eh, cuando tomé el primer vino me voló el sombrerito. Uh, <risa> ¡Sombreros, sombreritos! <risa> bueno, <risa> la quinta, entonces, la quinta. Yo me confundo. Estoy, yo tengo el machete como siempre acá, porque es un montón de información. Y leí la cuarta y me quedó la cuarta. Es la quinta. Los la principios del Alzheimer. La Camilo, me quedo pensando a sí. ver lo que me vas a contar. Usted lo piensa, señor. No, bueno, sí, ese también. Pero bueno, no. Que lo, eh, yo analizo, ¿no? Eh, la primera, segunda, tercera tuvieron sus atractivos. ¿Qué nos va a proponer la cuarta temporada? La quinta, la quinta. Lo acabamos de decir, señor. ¿Lo ves que está? Esto, no, se Esto se corta. Esto se corta. Vamos a comer, señor. Vamos, bueno. Usted que vio todas estas temporadas, es una serie que tuvo, bueno, cuatro temporadas ya. Las cuatro temporadas tuvieron algo interesante, nuevas cosas para contar, pero ya cuando llegamos a la quinta temporada, ¿qué nos va a traer de nuevo? Mirá, de nuevo, por lo que leí, va a haber dos personajes nuevos que van a presentar uh -huh. en la serie. Yo no voy a spoilear, o sea, está en las redes, no voy a spoilear, a mí no me gusta. No, vos no spoileé nada, no, usted no, no spoileé no, no. nada. Ahí, ahí atrás tenemos... Sí, ya está en las redes. Producción, seguridad, Está en las redes, pero no, no me gusta, a mí no me gusta spoilear porque no me gusta que me spoileen. Pero va a haber dos personajes nuevos y aparte nos quedamos... Uy, ahí vino. Qué complicado. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Uy. Va a haber... Ok. Oh, mirá, me contó justo. Bueno, ya está, ya le cagó la serie a Juan. Bueno. No, cinco. lo importante es que me sabemos algo, que de costado sí. se le sale el gorro. Se, o sea sí, que... es, como, es medio como el chavo igual. No, 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 no pero, en un barril, ¿sabes ¿no? lo que me, que me acaba de contar? Es así como si, eh, viste eh, la, la, primera, la primera trilogía de, de El Regreso del Jedi y todo sí. de, uh -huh. de Star Wars. Bueno, como que me contaran que Darth Vader es el, el padre de, de Obi-Wan Kenobi. O sea, ¿vos decís que hay algo tan complicado en la trama como eso? De loop, perdón. Ah, <risa> Dios mío. Dios mío, ya está. Va, escucha, usted está cobrando, está cobrando 70 mil pesos por mes Renunciado. acá para hacer que no, eso no se un carajo. No, Acabo de decir. Calculemos no, 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 las matemáticas. Bueno, entonces, Leia es el papá de Luke. <risa> la, no, no. Terrible. Encima soy fanático y le reale vos. ¿no? Ah, bueno, o sea que estoy... la batalla Mustafar fue una no, pelea no, padre-hijo. No, más o menos. Igual esto no se edita, esto queda, estamos todos escrachadísimos. Pero bueno, Terrible. los cinco primeros episodios se estrenaron hoy justamente y para diciembre tenemos los otros cinco. Eh, no entiendo todavía por qué lo hicieron dos partes, podrían haberla estrenado entera. ¿Al, ¿Alguien tiene alguna idea? Para dejarte con el Un hechicero lo hizo. ¿Eh? Plata, más plata. ¿Más plata? Ah. Pero con toda la que se están llevando ahí en el banco. Y bueno, si pueden sacar más. La expectativa que te genera el hecho de decir, me, me dieron esto, me dieron un poquito de dulce. El primero te lo regalan, el segundo te lo venden, una cosa así sería. Bueno, igual la cuarta temporada nos dejó, al, al, no sé si ustedes la vieron, ustedes la vieron la, la serie, ¿no? Ah, entonces no sé si spoilearla. ¿Cómo terminó? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Sabés? ¿Te acordás cómo terminó? Con un torbellino de locura. Acción. O sea, extrema. no, no se acuerda, no se acuerda. Bueno, ter, terminó, vos no escuches, te no, lo, 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 los oídos, que la inspectora Sierra llegó a la guarida del profesor y lo agarró ahí infragante y totalmente inesperado. Este, después tenemos a todos nuestros protagonistas que están, llevan como más como 100 horas encerrados en el banco o una cosa así, una locura. Hubo una muerte muy loca, hubo una muerte muy loca que nos dolió a todos. Eh, y, pero recuperaron a alguien, yo no quiero spoilear mucho por ella. Recuperaron a alguien de, del grupo, pero perdieron a otro, así que fue, fue complicado. O sea, una de cal y una de arena sería. Sí, sí, fue complicado el final. No sabemos qué nos depara esta nueva temporada, la verdad, no, no sé qué esperar, porque ya les digo, el profesor quedó en offside. Prepárense para el capítulo 5. El capítulo 5, no, o sea, el, ulti, el último el de la último primera temporada. Uh, ah, bueno, bueno, listo, ok. Ya con eso... Qué suerte que no tengo huevos. Bueno, eh, <risa> menos mal. Bueno, pará, vamos, plataformas. Puede cortar en su marido. <risa> bueno, ¿qué plataformas vienen viendo ustedes? ¿A cuáles cuál le van, como dice Le voy, eh, bueno, eh, Disney, eh, Netflix, eh, bueno, Premium, este, Prime, perdón, Prime. también ah, me está Premium. Buena, ¿no? Depende porque el, el, el tema es que va de acuerdo a las películas y estrenos tanques que van captando cada uno, ¿no? Claro, es, es la así. plataforma número uno es Duco Digital, chicos. Duco TV Digital, la plataforma también, número uno. También, obviamente, acá donde ah. estamos nosotros. En este nivel, en el 33. Tremendo. Está la movida nocturna pasa por ahí, ¿eh? <risa> bueno, eh, plataforma entonces Netflix, Amazon Prime, HBO Max. ¿Alguno tiene HBO Max? 
No. No están viendo por ahí Superman y Lois, eh, nada, ¿no? Muy mal, eh, muy mal. Tiene muchísimo contenido, tristeza, está tristeza. muy, muy buena. Sí, 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 me, me De hecho, es la que más uso le vengo dando estos últimos meses. O sea, Netflix tiene contenido original que cuando estrena, bueno, como la Casa de Papel, explota todo, rompe todo. Claro, Netflix es más contenido original. Pero es claro, la gente sí, se sí, queda sí. como esperando eso, ¿no? Lo, lo, el original, igual que Disney, Disney Plus pasa lo mismo. Lo que es de Marvel, lo que es de, de Pixar, por ejemplo, claro. eh, se quedan esperando esos estrenos, pero después por ahí no le dan bola al resto de la plataforma. En HBO Max lo que tenés, por ejemplo, ahora en exclusiva, es Friends. Friends salió de Warner Channel, de... lo anunciaron sí, esta sí. semana, y pasa a ser solamente exclusivo de HBO Max. O sea que todos los fans que tenían de Friends se tienen que ir a HBO Max y la quieren ver. No, no sé, a, mí, a mí me parece bueno el, el tema de que bueno, uno desde base, desde Flow, y ya te, vos tenés que un flow y ahí te vas a todo, tenés todo, con, contratas todos los servicios, entonces ya tenés todo. Entonces vas a ver una cosa de cada uno y ya está, listo, total, 300, 500, 600 pesos más, no, no te duelen si vos sabes que vas a tener buen contenido que te guste, ¿no? Es así. Igual hoy, hoy en día, no sé, ustedes tienen presupuesto para, para redes sociales, bueno, yo tengo presupuesto para cómics por, por mes, sé que entre 3 y 4 lucas por mes gasto en cómics, para mí, para mis hijos, que yo, comprar manga para los chicos. ¿Ustedes tienen presupuesto para redes? O para cine, así para, para contenido plataforma. físico, o sea, yo me gusta coleccionar películas originales. Porno, usted colecciona películas. También, pero tiene que películas ser original, originales. Porque uno dice siempre, eh, comprando original, eh, aceito y mantengo esa industria que tanto me gusta. Claro. Sí, pero eso de compra original. Bueno, pero las plataformas son originales. Sí, o sea, sí, 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 sí. el que antes tenía que comprar digital para, para evitar la piratería y qué sé yo, hoy en día pagar la suscripción es lo mismo. Sí, sí, claro, le está, estás aceitando parte de eso y las productoras y las regalías para los que hacen el contenido, los actores, directores, productores y demás. O sea, usted está en contra de la piratería. Nunca, claro, no, no, no nunca. No, 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 es muy lugares. difícil. No, 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 esos compre, lugares del demonio. Claro, un DVD trucho, exceptando que sea algo que no lo pueda conseguir, una película Genula, vieja pelifea. de antaño. Claro, claro. No, 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 no. No, no. no sale de su sombrero. No, no me, no me gusta. Su torrent. Aparte, porque, sí, como ya digo, si queremos pregonar porque se mantenga una industria, tenemos que fomentar y, y, y sumar por lo menos una monedita a esa industria para que siga viviendo. ¿sí? Ahora, tengo otra consulta para ustedes, sobre todo aprovechando que está, que está nuestra amiga Sasha acá. ¿Cómo vienen con el tema de la inclusión este, racial, se podría decir, ¿sí? de, de, de poner personajes de, de descendencia afroamericana o, bueno, yo digo negros porque no, para mí no es este, una No, mala la palabra, palabra con no, N, Camilo. No, no, este, no, dijo o, o el tema este del feminismo, ¿no? que está tan, tan en hype en todos lados, o sea, de personajes feministas, superhéroes feministas, eh, protagonistas que terminan siendo siempre eh, mujeres, ahora que están en películas, en series, en todo. ¿Cómo, ¿Cómo lo ven ustedes toda esa movida? Y siempre y cuando se plantee bien y no sea forzado, eh, como todo en realidad, no específicamente hablando del feminismo o específicamente hablando del tema racial. Si bien antes veías una película y casi no había gente de claro. diferentes etnias. Eso me parece muy bien la inclusión, pero muchas veces, eh, como por ejemplo estábamos hablando de The Witcher, cuando fue el tema del casting de Siri, pedían solamente gente que sea de color, negra. Y Siri es blanca leche. Sacando el tema de que Siri es europea y claro. su, o sea, sus, rasgos son, sus rasgos son así, Solo la, el casting que hacían era para negros y eso de alguna manera también está... Estamos haciendo, estamos sí. haciendo lo mismo que pasaba antes. O sea, es, mm. a, a mí me pasó que, por ejemplo, estaba mirando lo último en producción que está con la película de Netflix, de Resident Evil. Sí. Netflix está, es, es muy apegado a esa cosa de algún personaje cambiarlo para incorporar claro. otro, otro, sí, sí, sí. otro tipo de etnia. Sí. Y a mí no me afecta porque yo soy fanático de las historias y independientemente de lo que sea el personaje, si es claro, japonés, totalmente. si es lo que sea, a mí me va a gustar ver la historia. Por ahí lo que sí se nota cuando algo, como, como decía Sasha, un personaje se, principal. se incluye a propósito de una manera muy forzada y que se nota eso, lo mismo que el, el hecho de por ahí el, el personaje de, 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 de género, de, dependiendo del género sí, también. ¿no? el cambio, el cambio de género. ¿no? Y, y jugando con esos aspectos, eh, yo creo que si está bien puesto y se mantiene la esencia de la historia original, no me afecta tanto. ¿no? Ahora, ¿Ahora por qué viene esto? Bueno, resulta que sumado a Netflix y HBO, que dentro de HBO Max y dentro del canal de HBO también, que son los precursores ¿no? de esta movida, que afuera se llama Woke, no sé si saben, se escribe Woke con K, ¿Sí? de, de, de poner gente de color y, y, como es, y poner protagonistas femeninas y todo esto y cambiar los roles. Eh, eh, Amazon Prime 
saca una nueva película tipo musical de eh, La Cenicienta. No sé si escucharon con Camila no. Cabello, no sé si alguno la conoce. Sí, este, este estrena el 3 de septiembre. Es eh, una exacto. versión hoy, más... Hoy, hoy se está bien. estrenando. Una Cenicienta, digamos, de más adaptada a estos tiempos que corren actuales, más liberal, exacto. más, más independiente. Bueno, acá tenés, películas ejemplo, de Cenicienta porque, hay... Pero todos conocemos la historia de Cenicienta. El tema es que acá, bueno, es un poco más moderna, ¿no? La era actual. Esta Cenicienta ya tiene su, su proyecto de fabricar fabrica ropa. O sea, nada que ver con la idea original, ¿no? Es cosplayer. Es cosplayer. Parece que tiene su propia tiendita de ropa. Y no hay un hado madrina. Hay un hado madrino negro no binario. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Hay un tráiler que aparece. Obviamente hay tráiler. Aparece Fab G. Se va a llamar el fabuloso G. Y es la primera persona no binaria adaptada que viene a meterse en este mundo de... De fantasía que la verdad, vamos a ver cómo lo pintan. Mucha yo cuando lo vi, eh, me, me pareció a mí acordar mucho a el personaje que interpretaba a Chris Rock en el quinto elemento, ¿se acuerda? Que era así claro, mal. exactamente. Sí. No, no, no fue Chris Rock. No, eh... Te estás equivocando de persona. No. No. no fue Chris Rock. ¿Sí? 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 ¿Estás seguro? Para, para, sí. para ver, yo me acuerdo muy bien. Ah, muy bien, personaje. bueno, ok. Le estábamos testeando, le estábamos testeando. <ríe> Pero me acuerdo de esa película, me acuerdo de Spiral y este, Chris Rock. Nada que ver, bastante... bueno. Bueno, Spiral justamente se estrenó, se estrenó esta semana también, que vendría a ser como, sí, no sé si un spin-off, pero algo sacado del, del libro de Saw, del Juego del Miedo, eh, donde Chris Rock hace de un policía y se mete también en una trama de asesinatos con torturas así súper violentas como como nos tiene acostumbrados. Como lo caracteriza a la ocho películas, ya, ya la verdad perdí la cuenta. Este, y se mete en esta trama que al parecer estaría aniquilando a, a los mismos policías. Eh, no sabemos por qué, así que está para verla los fanáticos del de, de Juego de Miedo. Pueden ir a verla. Yo no la vi, no sé si la voy a ver de hecho. Yo Porque sí la vi. yo para mí Por el Juego del Miedo ya murió sí. hace, hace sí. mucho, ¿eh? Yo creo que el Juego del Miedo no, no muere no si lo haces paralelo o, o... ¿Esto sí es precuela esto? Pues, no, es un, no, es un spin-off, es totalmente aparte. Vale, trabaja Samuel Jackson. Está Samuel sí, sí, Jackson. Sí, sí. Que según le está muy mal aprovechado. Sí, Uno la, la película tiene todo, tiene todo para hacer una buena película. Tiene Samuel Jackson, tiene todo, pero... ¿Sabes qué pasa con Chris Rock? Lo tenés muy... Eh, claro. Exacto. Siento que además de que todo el tiempo forzadamente le están metiendo chistes que como que no están buenos, ya vas en el tiempo de la película media hora y todo el tiempo a Chris Rock chistes es como que no, no está bueno. O sea, el alivio cómico. Claro, sí. claro, claro. Es o sea, como no, la no zona es, de confort de no Chris Rock. Película, no es una chistes. película de terror, o sea... A ver... Se eh, pierde mucho con la actuación de Chris Rock. Cuando, sí, 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 totalmente. Totalmente se pierde. Una pena, una pena. Y bueno, para... Más triste tenemos... Para la segunda parte, chicos. Sí, tenemos... Oh. ¿Cómo es la segunda parte? Sí, que la abierta. No, pero no dijeron que iba a haber segunda parte, ojo, ¿eh? No, termina... Para mí, termina ahí, queda sí, ahí y por no va a haber plata, otra, ¿eh? no qué sé. Sé yo, puede ser. Pero tenemos que nos queda uno, quizás el más, el estreno más importante de esta semana, que es Shang-Chi, las leyendas de los 10 anillos. Se ¿sí? ayer, muy que bueno. se estrenó ayer, se estrenó ayer, yo todavía no tuve la oportunidad de verla. Eh, pero viene a, a redescubrir el universo de Marvel con la primera película que está apuntada al mercado asiático, que sabemos que es donde hace la plata grande este, toda la industria del cine ¿no? y, la, y la televisión, pero el cine sobre todo. Eh, y es una película, obviamente, que tiene un montón de la cultura asiática, artes marciales, eh, muchos efectos, muchas cosas de época, pero también tiene una conexión con el MCU que ya venimos viendo nosotros hace más de 10 años ahora, eh, porque hay una conexión directa con la película número 3 de Iron Man. ¿Ustedes se acuerdan que estaba el mandarín? El mandarín. Sí, sí, ese sí. grupo ¿no? de, de gente radicalizada. Que quedó muy, muy ahí. Quedó muy ahí y encima nos cagaron, perdón la palabra, porque no nos dieron al mandarín de verdad, nos dieron un títere. Un títere. Claro. Y nos dijeron que era otra la persona que estaba atrás, tras la sombra, manejando todo, ¿no? La... Bueno, esa persona la vamos a conocer en esa película, al mandarín original. Y la leyenda de los diez anillos, que al parecer tienen los mismos poderes que la gema del infinito. O sea, tienen... Un uso muy similar y lo vamos a descubrir en esta película que dicen que es una de las mejores películas de Marvel hasta la fecha. Perdón, que pues, si la gente ve que dice por qué entra el pedazo así, con, el, con la producción eh, accedemos nada más hasta tres micrófonos nada más. Eh, la película esta que, que se estrena ahora, ¿tiene algo que ver con el comienzo nuevo de Marvel? ¿O es, eh, aparece nada más acá y, y murió? ¿O va a estar en, ya en, el, en la fase nueva 4 de... 
la, en la fase 4, sí, es todo parte de la fase 4. Todo lo... Entonces en todas las películas va a empezar a aparecer este chinito. No sé si va a aparecer en todas las películas, pero tiene una conexión por lo menos con Doctor Strange y la película que viene de Doctor Strange y algo okay. con el pasado también. Ok, bueno, vaya cerrando la nota y saca la próxima. Bueno, vamos cerrando. También, pará, este miércoles tuvimos un nuevo capítulo de What If. Uh! Rápido, vamos a irlo rápido. Y justamente hablando de Doctor Strange, está basada en Doctor Strange. ¿Y qué hubiera pasado si Doctor Strange no hubiera pedido, perdido sus manos? sino su corazón, porque al parecer pierda el amor de su vida y aprovechando que él tiene la magia y el poder este, del ojo de Agamotto trata de cambiar la realidad, volver en el tiempo y bueno, se manda unas macanas, así que está buenísimo para ver. Y no menos, sé si el... menos mal que son capítulos únicos. Sí, son sí, capítulos sí. únicos, sí, pero todo esto tiene que ver, como le decía Max, con la cuarta fase de Marvel, que nadie sabe de dónde va, no tiene ni pies ni cabeza por ahora, es una locura hermosa. Eh, así que bueno, nada, estos son más o menos las novedades de la semana. ¿Ustedes quieren hablar algo? ¿Vieron algo para recomendar? Um, no, lo último que vi es Spiral y no es recomendable. No, con respecto a lo que estaba hablando de, del último capítulo, eh, para mí es uno de los mejores, el mejor de todo lo que se vio hasta ahora de Guatí. La mejor es toda la. Bueno, vamos a un pequeño corte, seguimos con más friki y lo grande. Aprovechen a pagar sus plataformas y a sacar las entradas del cine y nos vemos en. ¿Cinco minutos? Cinco minutos. Bienvenidos a Friki a lo Grande y aquí nos encontramos y seguimos con la gran pregunta. ¿Dónde está May? Es verdad, ¿dónde está May? ¿Por qué no vino hoy? ¿Se hizo no, la rata? Sí, puede ser, la típica. No sé, yo, sé, yo lo único que sé es que el viernes eh, me parece que no vino con nosotros, pero en su casa... Esa dio... catación estuvo, pero extrema aparte. La, ca la catación, se dice cata. Cata. Y bueno, pero no como fue una... Que le decía el señor Miyagi a Daniel San... La cata, cata. Pasa que lo quiso hacer verbo, lo quiso, lo quiso cambiar. Claro, lo quiso cambiar. Yo, en mi diccionario, el diccionario BAMT es así, viste, agrego cosas y palabras nuevas. Y, igual, igual, pará, hoy nos vamos, nos vamos atrás en el tiempo, nos vamos a, a épocas medievales, a épocas de, de magias, de monstruos, de brujos. De pociones, no? de brebajes. De brebajes, de brebajes, ¿Ah? sí. Con nuestra amiga Sasha. Perdón, perdón, chicos. Uy. Eh, acuérdense en que estamos grabando, estamos en vivo. Ah, si estamos grabando, no estamos en vivo. Si estamos en vivo, no estamos grabando. Este eh, también estuvo. Apaguen, sí, me queda todavía el pedo. Eh, apaguen los celulares. ¿El que sonó? ¿De quién es? No, acá no sonó ninguno. No, no. ¿Ninguno de ustedes? No. Entonces, eh, es el tuyo, entonces. Eh, yo sí, no, yo sí, yo sí, por favor, apague. Tampoco. No. ¿Hay algún celular que sonó, chicos? A ver, espérate. Bueno, sí. Pará, no, ah, ah, ¿Seguridad? ya. ¿Seguridad? Pará, 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 por favor. Ah, pero lo tengo metido por adentro del pantalón. Ah, ese es el ah ten, tenía, tenía que ser la oveja roja de la familia. La, la oveja roja. <ríe> Bueno, para, para que lo bajo, para ahí, ahí, le, ahí le... Sacando todas estas intromisiones de, de gente que no tendría que estar en esta sección, no tendría sí, que estar, sí, porque sí, esta sí. es la sección de Saya, es... y Saya nos trajo algo muy particular para hablar Sasha y algo... Mey, ¿Dónde está Mey? No, Mey ya, Mey ya Mey. no está. Mey ya no, no tengo está. a quién bardear, no tengo terrible. Pero, ¿de qué nos vas a hablar hoy? ¿De qué nos bueno, vas a hablar? hoy voy a estar hablando de The Witcher. The Witcher. The Witcher. Pedazo Pero de ahora... serie, pedazo sí, de sí, serie, sí, sí. che. Ahora, en el, el 2021 se atrasó la serie, así que... Eh, hay varios avances, eh, sinceramente yo no confío mucho, yo siempre soy la mala onda, perdón, pero yo soy muy fanática. Yo soy... Sí, sí, escéptica, la escéptica. Claro, yo ¿no? soy la escéptica, a mí sinceramente la primera temporada, no voy a espolear, pero no me gustó mucho que digamos porque soy fanática de, eh, de los libros. 
Ok. O sea, vos y... no los viste muy bien adaptados a, a lo que vimos nosotros ver, en, en no, la me pantalla. Me parece una genial la adaptación la de Henry. Sí. Me parece una genial adaptación. Eh, Geralt es un personaje que, que es muy tosco y está muy bien logrado. Pero el tema de la adaptación de personajes, no. A ver. Eh, también The Witcher tiene una, serie, una trilogía de juegos que se basaría sí, en lo, lo que pasó después de los libros. Que, que está no producida por que... CD Projekt Red, por que también Project está detrás es, de la producción eh, de la serie y de polacos, los cómics. ¿Puedo aportar, ¿Puedo aportar mi, mi opinión? Una, una primero que a mí me parece, ¿no? Eh, esto lo mismo que las series como Game of Thrones y cosas así, viste que están los que leyeron los libros, que son los intelectuales en la materia, sí. que son conocedores, entonces conocen cada uno de esos detalles plasmados ahí en el papel, ¿no? Por otro lado está el, el fanático gamer, que en el jueguito uno ya vive mucho más la interacción, sí. eh, se, se comprime mucho más y, y se reduce igual, la historia. Igual que el creador de estos libros no, no tiene bien visto los juegos, de hecho no, no le gustan, pero la serie sí. Ah, mirá vos qué raro. Sí, de hecho, sí, sí, yo, sí. yo conocí The Witcher por los juegos por mi mujer. Ella se puso a jugarlo al 3, de o sea, Will Hunt, 3 se es... llama Will sí, Hunt. Sí, sí, sí. Este, se puso a jugar y estaba re fanatizada y estaba todo el día ahí, ti, 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 ti. Sí, sí, es un RPG de mundo abierto ahí. Hay... ¿Usted lo conocía ah, por los juegos? Yo lo conocí por el mundo, mundo cosplay. Por los cosplay? Por cosplay. Claro, hacían las performances en los concursos, los cosplayers. Pero después de que salió el juego. Claro, Antes claro. no lo conocía nadie. Claro. O sea, las novelas son de antes. Sí, sí, sí. El juego del 2007, el primero. ¿Y las novelas son de cuándo? Y las novelas son de hace, creo que del 2007 más o menos. Ah, más o menos por la, por la misma época. Sí, sí, más o menos. Ah, ok. Eh, además de que en realidad no, no es una novela en sí, sino que el primer libro, que no sé realmente de qué año es, no, no recuerdo, eh, es una recopilación de, de historias que hizo el creador y después la fue juntando de relatos y hizo el libro. Pero ah, no son como, como, esa, como esas pelis sí. de terror que te juntan varios cortos exacto, y los meten y arman exacto. tipo una antología. No. Esto es una antología de relatos basadas en las aventuras de, de Gerald. Ponele, y Roach. <risa> de Gerald de Yo quiero, creo que analizando y viendo lo que se viene, ya uno eh, estuvo la precuela, de alguna manera ya propiamente dicha, también los, los dibujos animados. también sí, ¿no? Una precuela sí, 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 medio en spin-off, claro, claro. más un claro. spin-off que una precuela, sí. Que a todo esto, el, la precuela se trata de el que vendría a ser el profesor, por decirlo así, de claro, Geralt. El, el profesor. Que le enseñó todo. Así que era algo muy necesario porque es un muy buen personaje. ¿Es una especie de maestro Roche o no? No, 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 no es una especie de maestro no, pero, Roche. Pero es el mentor, es el mentor es el, de, de no, Geralt. Es un mentor ¿no? que, claro. que realmente... Que lo lleva por el buen camino de las artes. Y digamos que en el tema brujos no hay un buen camino. Es ¿eh? un camino y ya... Y... Pero esa no es decisión de cada uno para dónde quiere usar la magia. Exacto, exactamente. Por eso siempre eh, hay que ver cada uno en qué escuela se divide. Cada brujo tiene diferentes escuelas. Eh, las escuelas de, de que vendría a ser del lobo es la más neutral. Es decir, y es la, es a la que pertenece. ¿Por qué me suena tan parecido tanto a Harry Potter, a Game of Thrones, todo eso de las casas y todo eso? ¿no? A mí me, me llega a eso. ¿Por qué? Y porque generalmente todas esas cosas vienen de Tolkien también. O sea, claro. todas las casas siempre tienen un sello, un lugar. Es hay algo que, que las define, de ¿no? Claro. Todo. Todos van tomando un poquito sí, de sí, todo, sí. ¿verdad? Eso siempre es así. ¿Y cómo ven lo que tiene que ver con la nueva temporada? Para mí, va, primero que va a tener muchos flashbacks. Y va a tener sí. unión de personajes, eso... ¿Cómo unión de personajes? ¿Fusión? Claro, no, 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 unión de personajes en el sentido de que así como nos ha dejado abierto ¿no? la, la primera temporada, el, lo que fue el final de primera temporada sí. y demás, eh, sí. puede haber mucho más, este, digamos, este, una línea donde compartan varios personajes ¿no? conocidos ¿no? Y, y importantes, icónicos de, de lo que es esta saga, que estén este, inmersos en esta segunda temporada a, a fuerza de flashback, a fuerza de un montón de aspectos. Sí. Y mirá, eh, de lo que se trata... Te voy a hacer un spoiler, pero de libros, mm. no de, de la serie, porque aún no Bueno, igual no los vamos a leer. Claro, no, no, bueno, le, los hago. Mirá la película. Eh, mirá la, lo que, la serie, lo que serie. vendría a tratarse del segundo libro es cómo entrena a Siri, básicamente. Y es eh, lo que se va a tratar la, la temporada. Ya dieron eh, o sea, fotos y todo, todo el tema de que está entrenando con Jennifer y, y Siri va a convertirse en esa bruja que, que conocemos como Cirila. Sí, Siri es la, la hija de Gerald, hija adoptiva, es hija de, de sangre, es la, la, la chica de pelito blanco que se ve en las promociones, Exactamente. ¿no? Exactamente. Es, eh, es algo, él la toma así como una hija adoptiva. Jennifer también la toma como una hija adoptiva. Jennifer igual desapareció. 
O sea, no. No, no se, eh, se fugó en la claro, temporada anterior. No sabemos dónde fue. Fotos, se las tomó. Es como, que, es como que medio ahí lo arruinaron también. Porque dijeron como que, uh, desapareció, no se sabe qué pasa con ella. Y de la nada ves las fotos y está ahí entrenando con Ciro. Es como que rompieron claro, un poco. Alert. Claro, rompieron claro. un poco todo. Uno pensaba que se había ido el fin de semana. Las ofertas de fin de semana de Coto. Claro, uno pensó que hizo la gran May, pero no. No. Claro, no, no, no. Claro, es la gran May. La... Muy buena analogía, muy buena analogía. Es rápida. Igual te queremos, May. Besito, besito. Bueno, o sea que tenemos la nueva temporada, se estrena eh, más o menos. ¿Tenemos eh, idea? A fines de, de diciembre. Uh, falta, sí, sí, falta, sí, tenemos falta, tiempo. Falta daba, daba para que la estrenaran en octubre, en Halloween, ¿no? Garpa mucho la serie. Lo no, que pasa es que en Halloween explota de cosas, explota de cosas. Hay un montón de cosas en todos lados, entonces está bueno por ahí que te lo tiren también un poquito más. Siempre para las navidades. Mayo entre, eh. estrenan las series. Así que sí. Bueno, bien, ahora, a la gente que está entrando en el mundo del Witcher, ¿qué le recomendás entonces? ¿Que empiece a leer los libros, que se vea la serie o que se juegue el juego? Y como dije, son cosas diferentes. Primero que lea los libros, porque valen muchísimo la pena. Eh, los juegos también. El primero a mí me encanta, aunque es el más, más o menos de la saga. Pero, pero sí, más que nada que lea los libros. ¿Usted está de acuerdo? Sí, hay una cosa que siempre me tiene sorprendido, es que el fandom ¿no? de todos los sí. lo que son los fanáticos... Son su ambiente, su, el ambiente sí, donde usted gira. Eh, donde, donde están todos los fanáticos, están eh, con eso de las pociones, viste que hay libros sí, y sí, cosas sí. así, sí. la alquimia, todo eso. No, 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 Harry Potter es, es Harry completo, es totalmente completo. El universo de Witcher es millones de cosas para... Para, para hablar. Bueno, ya saben entonces, recomendado de Witcher, empiecen a leer las novelas, tienen la serie, tienen el spin-off del, del, del tipo que lo entrenó, ahora viene la nueva con la hija y la desertó la May. Así que hay un montón de cosas, pónganse al día, vamos a un pequeño corte y seguimos en Friki a lo grande. Señoras y señores, seguimos acá en Friki a lo grande y se viene la nota, esa nota que estás esperando vos en casa. Obviamente ya arranca antes gracias a la gente de Yukai Producciones, la gente de Mal Ejemplo, Minos Remeras, eh, Multiplex, Belgrano y Lavalle que se inauguró la sala 4D, chicos, tienen que ir a los cines Multiplex, increíble, nosotros vamos a estar seguramente este sábado mirando la película nueva de Marley, gracias la gente de Garbarino, eh, ¿quién más? Gracias Taglio Trajes, gracias, gracias, gracias Marcelo, gracias. Eh, señoras y señores, mirá esta nota, no te la pierdas. Oslo de la Casa Papel habla para Friki a lo grande y nos cuenta todo esto. Mirá. Bienvenidos señoras a Friki a lo grande. Obviamente quiero aclarar que esta nota es grabada porque eh, nosotros estamos en el horario en vivo a las 20 horas que en España es la 1 de la mañana. Entonces a la 1 de la mañana el señor Oslo está en el quinto sueño. Entonces... Es un agrado, un agrado, es un honor tenerlo a él, que lo vimos en la Casa Papel, obviamente después lo mataron y no estuvo más, pero es un actorazo, es una persona eh, que se dedica a la actuación, ahora viene una gran película que vamos a estar hablando de esa gran película el 2 de julio, recorre las Comic Con del mundo con su presencia, firma autógrafos, se saca foto, le da, pero las yo diría las 24 horas al deporte porque se vive en el gimnasio, es una mole, es como el increíble Hulk de España. Señoras y señores, es un honor para Friki a lo grande, desde España para Argentina y toda Sudamérica, el único, el grande, el más querido de la Casa de Papel, el señor Oslo de la Casa de Papel. Bienvenido acá a Friki a lo grande. Muchas gracias, es un placer de verdad enorme y un abrazo sincero para todo Argentina porque cada vez que hago una entrevista con vosotros me tratáis de maravilla. Puedo decir que es el país con el que más entrevistas he tenido desde el confinamiento. Argentina se lleva la palma y el trato increíble, de verdad, estoy encantado. Bueno, bienvenido, muchísimas gracias. Para mí es un gran honor eh, tenerte en nuestro programa. Y, y poder robarte un poquito de tu tiempo. Eh, ¿Cómo está ya España? Eh, ustedes ya están en la quinta fase. Nosotros, a partir de mañana, volvemos a fase 1. Nos guardan de vuelta, no podemos hacer nada. ¿Ustedes cómo están allá? Yo te soy sincero que me he perdido con eso de las fases. Estamos con la vacunación bastante avanzada. Se habla de que posiblemente en unos días se puedan quitar las mascarillas al aire libre. O sea que no va mal la cosa, han bajado los contagios. Bajan los ingresos, han bajado mucho las muertes, pero ha habido un, unos días de fiesta, 
de salir gente de viaje y hay que esperar a ver qué rebote puede tener. De momento estamos esperando a ver cómo va a darse el verano. Sobre todo más por tema laboral que por tema de, de vacaciones, que es lo que nos interesa. Sí, sí, no, acá lamentablemente estamos muy para atrás. Recién está vacunado el 5% de toda Argentina y a partir de mañana, lamentablemente, volvemos a fase 1 donde no sabemos cuándo volvemos a salir, pero bueno, no importa, hay que lucharla. Bueno, sé que se viene una gran película el 2 de julio, eh, Hombre Muerto, una película de Ezequiel Montes, ¿es así? Hombre Muerto, no sabe vivir, es el título, sí, el, el director, guionista, productor Ezequiel Montes, hay un muy buen reparto, gente muy veterana, de la que gracias a Dios he aprendido muchísimo, es un argumento novedoso, es un argumento real, no se oculta nada de, de lo que solemos ver en otro tipo de cine, cuando hay un tipo de escenas la corta, la adelantan, aquí se ve todo tal cual pasa en, una, en la vida real. Eh, hay escenas fuertes, es una película violenta, pero con un realismo increíble. Una especie de negro que no va a dejar, en, tratamos el tema de la droga con un potente mensaje final de que no te lleva a nada bueno, que es película, que hay un, eh, a, a nada, seas el que la consumes o seas el que la traficas, ¿no? Entonces hay que quedarse más con el mensaje final de la película, que ya veréis que tiene mucho trasfondo esa película. Y ya digo que es una película dura, pero que es una... Es una pasada, es una película real totalmente y, y pasa perfectamente en nuestros días y está pasando. Bien, ¿eso sale en cine y después eh, la van a poner en alguna plataforma o solamente es para cine? Sí, no, no te puedo asegurar, pero vamos, el destino ahora mismo de, de los largometrajes es pasar por el cine el tiempo que puedan aguantar y que lo coja una plataforma y exprimirlo en la plataforma porque el cine todavía seguimos con el confinamiento, con problemas. Entonces, tiene los días contados en el cine cualquier película que salga ahora claro. y el futuro pues son las plataformas, seguro. Las plataformas, bien. Se viene ahora la nueva eh, fase, digamos, ¿no? La última fase de que se está hablando de La Casa Papel. ¿Hay alguna aparición de usted ahí? No. En Nada. esta temporada no, no es que no aparezca, realmente es que no sé ni lo que pasa en esta quinta temporada. No tengo ni idea cuál es el desenlace, cómo termina... Es como cualquiera de ustedes que me va a sorprender todo lo que pase, porque realmente estoy ya desconectado en esta temporada, he tenido otros proyectos y mi personaje ya en esta no aparece para nada. Está bien. Eh, bueno, ya obviamente todos te conocen, ¿no? ¿Quién, quién sos y todo más. Yo quiero ir en esta charla, si me permitís, un poquito bien para atrás, para conocer eh, no a Oslo, que uno está acostumbrado a conocer y ver, sino a, a Robert, ese, esa persona que que está en el gimnasio, cómo creció, eh, cómo fue su vida. ¿Podemos ir por ahí? Por donde quieras. Yo te voy a responder todo lo que me pregunte. No Bien. tengo nada que esconder de mi vida. Bien, entonces vamos a ir. Eh, si yo en este momento te pregunto lo que es, al toque te viene en la cabeza, un recuerdo de tu infancia. Eh, soledad, fíjate. Soledad es una palabra que define mis, mi infancia... Eh, muy pocos amigos La verdad que tengo recuerdos tristes de la infancia No es una infancia de un niño feliz De un niño... Era un niño muy encerrado a mí mismo Era un niño de estos que están leyendo todo el día Que está... No jugaba al fútbol No tenía a mis amigos para salir por ahí me, me crié prácticamente con mi abuela En un pueblo de montaña muy pequeñito De 40 personas Que son los habitantes que tiene Era un niño de campo y solitario Esa es la infancia Que no quiere decir que fuera infeliz Pero claro, fui un sí, sí, chico sí. solitario eh, se ve mucho en tu Instagram Sos una persona que, que estuvo toda su vida Entrenando Y, y, y dándole al cuerpo eh, ¿A qué edad empezaste a levantar una mancuerna? Pues empecé tarde Empecé con 26 años ah. Porque anteriormente Había hecho mucho deporte no, Yo he pertenecido a la Guardia Civil y, y estaba en unidades especiales Donde te piden mucha resistencia física Lo que es correr eh, Poder manejar tu cuerpo Poder saltar Y claro, un culturista lo tiene más complicado. Entonces ya dedicarme a levantar pesas fue a partir de los 26 años. ¿Y qué fue lo que te llamó la atención de, de volverte un culturista? Pues eh, volvemos a lo mejor un poco a la palabra soledad. Fíjate, es un deporte individual mm. que me gusta. No tengo que depender de, de un equipo para conseguir logros personales. No tengo que, que depender de, de un horario, de que estemos todos a una hora en un sitio para hacer mi entrenamiento. Soy totalmente autónomo, voy a la hora que me viene bien. Hago un entrenamiento y, y todo es eh, eh, en silencio, todo es un, un trabajo muy interno y a mí me, me encanta entrenar y, 
y cerrarme en mi mundo y, y mover los hierros es, es una terapia. Hay gente que, que a lo mejor va a, a, a terapias de grupo, va a, para mí la terapia es el gimnasio, encerrarme en mi mundo y cada vez que hago un empujón y muevo un peso, me libera de todos los problemas que pueda haber acumulado, que no tengo muchos, pero salgo renovado. Entonces, es, es eh, necesario en mi vida ahora mismo, el culturismo es necesario. Bien, bien, bien. Eh, ¿te, te, te, ¿Te puedo decir Robert o, o preferís Roberto? Si estás de buen humor y estamos de buen rollo, Robert. Si te enfadas conmigo, me dices Roberto. No, Robert. Bien. Eh, ¿Tal vez ¿cuál, eh, cuál fue tu primer eh, trabajo pago? Ay, eso de palabra no la entiendo. Mi primer ¿Cuál trabajo. Fue tu, primer empleo, tu primer empleo que ganaste plata. El primer empleo ah, pues que sí. fuiste y cobraste por primera vez. Pues mira, de, de chavalillo, yo no lo sé, 13 años, 12, 14, sí. en el campo, ya te digo que vivía en el campo. A, ayudando a la gente de, de la aldea pues a recoger la hierba en verano para los animales a, a trabajar eh, eh, cuidando los animales eh, pastoreando las vacas ese era un trabajo para cuando yo no estaba estudiando eh, te daban cuatro duros pero bueno, recibía un pequeño ingreso y fue mi primer trabajo donde recibía algo de dinero trabajo de campo que fue lo, lo primero que te compraste? que decir, uy, me compré, eh, quería trabajar porque no sé, quería comprarme ese auto de Batman o algo o no, no era. fíjate que no Fíjate que no, que lo, lo poco que ganaba yo tenía mi cartillita abierta y, y lo iba guardando ahí y todo el dinero que yo conseguía ahorrar hasta los 18 años, todo me lo gasté en sacarme el, el permiso de conducir, la licencia para el coche. Todo bueno, el dinero lo, lo gastó. Sí, fue un, una inversión completa que luego resulta que cuando ingresé en la, en la Guardia Civil y la policía aquí en España, me regalaban el carnet de conducir mientras hacía la academia. O sea que fue un dinero que me podía haber ahorrado también, pero no lo sabía. Bien, bueno, bien. Eh... Se te ve una persona, ¿no? Grandota, eh, como que mete miedo ese personaje. Eh, ahora, Robert, ¿a qué le tiene miedo en la vida real? Pues, eh, que la palabra miedo, la palabra miedo la he borrado de mi vida hace muchísimo tiempo. No le tengo miedo a nada. No digo a nadie, porque eso es muy fantasma, ¿no? No es que vaya por la calle, venga un hombre con mala pinta y yo le tenga miedo. Ese miedo no. Miedo a circunstancias, miedo a... No le tengo miedo a nada. Eh, en, le perdí el miedo a la muerte hace muchos años ya por circunstancias que me pasaron lo, lo veo incluso como como pasar a, una, a, un, a un plano donde vas a estar mucho mejor que en este y a lo mejor eso es lo que antes no, no era miedo pero era algo que me, que me hacía pensar demasiado no el tema de la muerte y en el momento que le perdí el miedo de la muerte es cuando empecé a amar la vida y a disfrutar de la vida es muy curioso Bien. qué bueno eso porque la verdad no muchos eh... Pueden cruzar, ¿no? Esa frontera es dar ese paso de, de no de tener miedo, ¿no? A la muerte, ¿no? Porque yo, yo soy una persona que le tengo mucho respeto y mucho miedo a la muerte y es algo que vivo día a día, pero bien, bien, te felicito porque no todos pueden eh, dar ese gran paso, ¿no? De decir, la muerte, la verdad, el día que venga, venga y la espero con los brazos ahí. Sí, pero, pero es, que la, es que la espero porque sé que, que lo que viene es mejor. Yo tengo esa manera de ver, ¿no? Yo creo en la reencarnación. Y yo sé que pasamos a un plano que el espíritu sigue existiendo y que donde vamos, vamos a estar mucho mejor que aquí. Que aquí no tenemos nada más que miserias, guerras, egoísmos. Y ese otro lugar al que vamos es un lugar donde nos vamos a reencontrar con los que ya se nos han ido, con nuestros seres queridos que se adelantaron. Nos juntaremos con los que se quedan aquí, que también irán ahí y nos encontramos de nuevo. Volvemos a encarnar nuevamente, a tener circunstancias que superar en la próxima vida. Entonces, para mí simplemente esto es un, una... Pequeño paréntesis dentro de la existencia de nuestro espíritu, donde tenemos una serie de pruebas que superar y que si no las superas te toca otra vida para superarlas. Y yo creo que me he dado cuenta de, de por qué y para qué estamos aquí. ¿no? Entonces intento hacerlo todo con y desde el corazón para no acumular un karma y tener que superar las mismas pruebas en siguientes vidas. Eso sí. De, 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 de hecho, yo creo que cuando es que la palabra morir no me gusta, yo prefiero decir desencarnar, ¿no? Cuando desencarnamos. Eh, eh, nos vamos a nuestra verdadera casa Al verdadero hogar Aquí estamos de paso Nuestro verdadero hogar es lo que hay más allá Y eso lo tengo muy interiorizado Lo tengo clarísimo que funciona así Entonces, ¿a qué le puedo tener miedo? Si yo sé que cualquier cosa que pase aquí Lo que viene después es mejor No, no hay nada No hay bien. nada aquí, aquí que, me, que me haga chantarme para nada Bien, bien Qué, qué, qué bueno, qué, qué, qué lindo pensamiento eh, Que estás dando eh, Yo ahora te voy a tirar unas palabras ¿Sí? Y, y lo primero que te salga de cada palabra, eh, decilo. ¿sí? Cada uno a veces lo interpreta de una manera, vos interpretalo y desglosalo como quieras cada palabra. La primera palabra es amistad. 
espejo y sombra. Espejo porque un amigo no te puede engañar nunca como un espejo y sombra porque los verdaderos amigos no se separan de ti. Bien, bien, bien. Eh, amor. Incondicional. La, es, 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 un, es una utopía, es una búsqueda continua porque es muy complicado llegar al amor incondicional, pero eso sería el ideal para vivir todo el mundo como tenemos que vivir, amándonos y en unas circunstancias en las que todos tengamos para todo. Bien, bien. Eh, esta palabra me gusta mucho. Eh, perdón. Perdón en silencio. Yo creo que el verdadero perdón es cuando no hace falta eh, ir a la persona y decírselo, cuando de verdad... En tu interior, en tu corazón, sientes que no tienes nada, eh, ni le guardas nada a alguien que te haya hecho daño en algún momento de tu vida, ¿no? Porque el decir, eh, te perdono o perdóname es muy sencillo, pero de descubrir interiormente que de verdad no tienes ese daño ahí dentro ya, es muy complicado. El perdón se consigue en silencio. Yo me gusta mucho una definición que dice que el perdón es ese regalo silencioso que dejas en la puerta de aquellos que te han hecho daño, ¿no? No hace falta que se entere, tú en tu corazón sabes que la has perdonado y es suficiente. Sí, no, que a veces el perdón es como eh, limpiarse la, la, la culpa de uno, ¿no? Como sacárselo de encima. Está bien, te pero y es. Eh, saco, eso es, ¿no? sueltas, sueltas unas palabras para sentirte a gusto, pero realmente sabes que no le has no. perdonado. Esa sensación de sentir que has perdonado es muy complicado llegar a ella y hay que trabajarla mucho. Entonces. Ese es el verdadero perdón, el que se consigue en el silencio e interiorizándolo bastante. Bien, 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 bien linda respuesta. Eh, si te digo éxito... Indiferencia. No, no me gusta la palabra éxito, no busco éxito, no busco... Eh, se suele relacionar con fama, pero no, no es el objetivo en mi vida para nada el éxito. Mm. Me, eh, me, es, me es exactamente igual. Mm. Fíjate que, eh. Eh, que si en esta profesión... Te viene el éxito, ¿no?, en función de los trabajos que hagas. Y yo ese éxito, para lo único que lo quiero es para utilizarlo. Lo quiero como un medio para llegar a transmitir un mensaje. Porque, claro, si tienes éxito, hay más gente que te conoce, que te sigue. Entonces, el verdadero mensaje que yo tengo que dar en esta vida, un mensaje, ¿no?, de amor, un mensaje que yo tengo muy claro que tengo que transmitir, es mucho más fácil transmitirlo cuando tienes éxito. Entonces, el éxito simplemente es un camino, es un medio para mi verdadero objetivo. Porque yo siempre digo que mi profesión es la de actor, yo interpreto, o sea, es mi profesión, me encanta, pero mi vocación es la espiritualidad. Y para llegar a cumplir mi vocación, tengo que hacer una buena eh, interpretación, una buena profesión, y habrá más gente que querrá escuchar esta entrevista, que querrá escuchar cualquier cosa que yo ponga en Instagram, pero siempre en lo que yo diga va a haber un mensaje que es eh, el verdadero objetivo que yo tengo, que el mensaje llegue y que la gente piense y le haga darle una vuelta de puerta a todo y, y a lo mejor cambia un poquito su manera de, de ver la vida, de ver las cosas eliminan un poquito ese egoísmo que todos tenemos. Entonces el éxito lo podemos decir como indiferencia o como camino, como medio para conseguir lanzar un mensaje. Bien, 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 bien. Y, y si te digo fracaso... Fracaso lo asociaría con mental. Fíjate, yo no, no existe el fracaso para mí. Mm. El fracaso es una cuestión mental. Yo creo que el fracaso, que suele venir por una serie de problemas, eh, simplemente es un maestro, un profesor que se nos ha presentado en nuestra vida porque seguramente lo hayamos elegido todo esto habría que profundizarlo más por mi manera de pensar que seguramente no comparta mucha gente, ¿no? Pero para mí cualquier problema, cualquier fracaso que te viene en la vida es, es un maestro, es una enseñanza que te está eh, lanzando un, un mensaje que tienes que interpretarlo y darle la vuelta. No es ningún problema no es nada malo el fracaso, simplemente es una enseñanza. Ahora, ¿qué me está enseñando este fracaso o esto que me ha sucedido en la vida y sacar ese, esa cosa buena porque realmente un fracaso es una bendición, te está enseñando algo y cuando aprendes algo eso es una bendición, siempre que aprendemos recibimos una bendición y el fracaso es el mejor maestro que hay porque suele ser lecciones que no se te olvidan nunca Sí, sí está bueno, a ver, se nota que, que la tenés muy clara y, y, y está buenísimo esta charla pero viste que a veces muchos cuando tienen un fracaso, no todos pueden eh, sobrellevarlo, ¿no? Como si, bueno, como si, listo, enseñar, sigo, ¿no? A veces, viste, uno fracasa y se mete adentro y se quedó con ese fracaso y nunca más eh, pudo salir adelante. Eh, está bueno lo, lo que estás diciendo, ¿no? Para que uno sí, vea... Pero lo... es que... 
lo que estoy diciendo está bien claro, pero lo estoy diciendo ahora. Pero habría que irse mucho más atrás y, y no nos daría tiempo en, en esta sí. entrevista. Pero es que yo llegué a, a tener ese fracaso en mi vida hace... Estamos hablando de hace 17 años. Ese fracaso me lo tomé tan a pecho que me hundió en una depresión increíble. Era un pozo sin fondo. Intenté incluso quitarme la vida varias veces porque el fracaso me llevaba a eso. Y cuando conseguí salir de ahí es cuando decidí borrar esa palabra de mi vida y dije... Con todo lo que me ha enseñado esta situación y lo mal, yo estoy aquí porque alguien quiere que siga aquí, ahora me doy cuenta de que simplemente me estaban enseñando algo y aprendí lo que me estaba enseñando esa lección que me duró años de depresiones, de ingresos en centros psiquiátricos. Por eso el fracaso lo borré y supe lo que significaba, pero Bien. he pasado por la situación de vivir el fracaso y lo que tú dices de que te hundes y por eso no quería hablar de esa parte para que se queden con la parte buena de que es sí. un maestro, porque... Pasé por lo malo también y por eso descubrí el significado. Bien, bueno, pero está bueno, a veces viste que eh, eh, la enseñanza ¿no? que uno transmite, es decir, yo caí y pude salir. Entonces, como yo pude, vos, 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 vos también pueden salir. Entonces está bueno transmitir eso, ¿no? Porque a veces uno te habla sin conciencia, en cambio vos lo viviste y pudiste eh, salir para lo que dice, es difícil, ¿no? Yo me pasó tal problema y pude salir. Entonces uno puede salir, así que muy bien, muy bien, muy, muy, muy por linda supuesto, palabra. Por supuesto, por supuesto bien. que se puede salir y, y, y buscando ayuda más rápido que yo no lo busqué, no busqué ayuda, si buscas ayuda siempre hay alguien cercano a ti que está dispuesto a ayudarte, ese es un paso muy importante para el que se encuentre en una mala situación, busca bien. ayuda, que hay alguien que te va a ayudar, seguro, a pero búscala, ahí. yo me, cer me cerré tanto que no busqué ayuda y ese fue un problema que se alargó años cuando podía haber sido mucho menos tiempo. Bien. Eh, esta palabra me encanta eh, Sabiduría La Sabiduría es una Una de las bases De, de, de que en el mundo Estuviéramos viviendo eh, Centrados en torno a la palabra amor En lugar de a la palabra egoísmo Y sabiduría no quiere decir eh, Sabiduría de matemática Ni sabiduría tecnológica Sabiduría que abarca muchísimos conceptos de la vida Y trabajamos la sabiduría la Eso es eh, si trabajáramos la sabiduría en, en, el, en lo que es el significado en sí de la palabra, el mundo sería totalmente diferente. ¿La palabra exceso? ¿Qué pasó? Exceso, egoísmo. Todo que suene a exceso para mí es un, una palabra que, que es un sinónimo de egoísmo, que es lo que la mayoría de la gente tiene. Exceso de dinero, exceso de... de de poder, exceso de... Entonces, la palabra exceso no... No es buena, no me gusta. La relaciono bueno. con egoísmo. Y eso en tu vida, eh, lo que es eh, el trabajo, el deporte, eh, ¿lo pudiste manejar bien el exceso? Sí, porque intento trabajar siempre, yo siempre digo que hay que trabajar tres partes, ¿no? La física, la mental y la espiritual. ¿eh? Entonces, eh, le doy un 33% de importancia a todo. Y no me paso en una más que en otra, no me gustan los excesos para nada. Ni en el ritmo de vida que llevo, ni en el deporte, ni en, ni en nada. Yo intento compaginar esas tres, esos tres factores y la vida va rodada. Es que son las tres cosas que tenemos que trabajar cada día y plantearnos que son los tres pilares de una vida feliz y una vida sin, sin opulencia, sin, sin pretender tener tanto. Simplemente es trabajar mente, cuerpo y espíritu. Y juntando esos tres factores en el mismo porcentaje, está asegurado. Bien. Eh... Me encanta esta charla porque a veces uno ve ¿no? eh, en una pantalla a una persona grandota, un actor, y que, que a veces piensan, ¿no? Dice, estos no tienen sentimiento, o estos no saben nada de la vida, eh, no tienen enseñanza, y la verdad la, hasta ahora son todas palabras, todas cosas de, de, de aliento, ¿no? De, de enseñanza a la vida, ¿no? Que, que estás transmitiendo, eh, está buenísimo. Eh, en este momento te voy a regalar como un regalito, ¿no? Para tu vida, que es, vos vas a poder volver en tu línea de tiempo para atrás, ¿sí? Y reencontrarte con un ser querido. Eso no, tengo, no tengo ninguna duda que me reuniría con mi abuela de nuevo. Mi abuela, esa persona con la que te dije que me crié cuando vivía en el pueblo con ella, es que mi abuela, eh, me di cuenta con los años, que era, que era un, una especie de ángel, ¿no? Que me estaba transmitiendo 
cariño que me transmitía, esa sabiduría que hablábamos antes, sin tener nada, siempre estaba feliz, siempre tenía una sonrisa, siempre te daba cariño, y para mí era un, un, un ser espiritual muy avanzado a nivel espiritual para la época en la que la tocó vivir. Era todo amor, era todo eh, eh, generosidad, era, era, la, era la persona de mi vida, la considero la persona que, que me marcó y a la que tenía que haberle dedicado más tiempo, es lo único que, que, que he hecho de menos, no haberle dedicado más atención porque yo no tenía... Claro, eres un adolescente, tampoco piensas en, en ser mejor persona. Si yo hubiera escuchado a mi abuela, seguramente los problemas que te hablaba antes no los hubiera tenido en esta vida. Y si pudiera reunirme con ella, volvería a hacerlo. Me voy a reunir, ¿eh? yo te, te lo dije antes, que me está esperando en algún lugar y nos vamos a ver. Pero si pudiera ser ahora, no me lo pensaría dos veces. Y ahora la tenés en este momento, te está abrazando, eh, eh, ve que, que su nieto... Eh, ¿Qué pasó? Es gigante. Eh, ¿Qué le dirías? ¿O qué, qué te sale en ese momento? La preguntaría, eh, abuela, ¿lo estoy haciendo bien? Esa sería mi pregunta. Bien. Porque bien. yo sé yo sé que ella lo, ella lo hizo bien y, y me, me gustaría seguir en los pasos que tenía ella. Entonces la preguntaría simplemente, ¿lo estoy haciendo bien? Y ya está. Bien. A mí me encanta siempre hablar de los abuelos porque yo me crié con, con mis abuelos. Y en una charla que tuvimos, no sé si te acordás... Eh, yo, bueno, conté lo mismo, ¿no? Que yo, eh, eh, el, lo poquito que logré en la vida, me encantaría que esté tanto mi abuela y mi abuelo para, para poder, ¿no? Mostrárselos y, y disfrutar con esto, ¿no? De, de ver en qué me convertí. Pero, como decís, yo sé que ellos están conmigo y en algún momento me voy a encontrar de vuelta con ellos y, y poder abrazarlos. Y yo siempre le pido a Dios eh, soñarlos. ¿Viste? Porque a veces uno cuesta soñarlo Y siempre le pido a Dios Dios, quiero soñar con la abuela Que se me presente Y bueno, en algún momento Calculo que se Seguro, me presentarán pero, y, y poder fíjate, estar ahí ya más, más, Soñarlos es muy bonito Pero si, si igual que le pides a Dios Soñarlo, le pides Que te, que te mande alguna señal De que ellos eh, están contigo Seguramente que cuando vayas por la calle Y estés atento a las señales A cualquier cosa que veas Vas a ver algo si no ese día, al siguiente día o en pocos días, te vas a decir, esto no puede ser casualidad, porque no existe la casualidad. Esto es esto es lo que me ha mandado el creador para que me dé cuenta de que mis abuelos están viendo lo que estoy haciendo y están conmigo. Se, se te envía la señal, está comprobado y doy fe de ello. ¿eh? Hay que estar atento, simplemente hay que pedirlo de corazón y estar atento. Es verdad, es verdad. Qué lindo. Eh, si hoy te, te mirás frente a un espejo en la actualidad, ¿qué ves que refleja ese espejo hacia vos? Veo, veo que físicamente eh, tengo eh, lo que quiero para seguir trabajando y veo que internamente voy trabajando lo que quiero conseguir, pero me queda muchísimo trabajo por hacer. Porque no solamente veo el físico cuando me miro al espejo, yo me miro a los ojos y, y mis ojos me dicen lo que hay dentro, ¿no? Y me queda mucho trabajo interior que hacer. Sé que no me va a dar tiempo en esta vida, pero intento cada día ser mejor que el día anterior. Y esa es mi verdadera preocupación en, en esta vida, más que el aspecto físico. Que eso se va a deteriorar, se va a quedar ahí, lo vamos a dejar en este mundo, pero lo que trabajemos interiormente se va a quedar para siempre y lo, nos lo vamos a llevar. Eso me Bien. interesa. Eh, Robert, que en, en tu profesión, ¿no? tanto como de actoral, eh, como, no sé si este, sos profesor también de, de, de culturismo, eh, ¿qué, ¿qué fue lo que te dio? Que vos decís, qué lindo esto me dio la profesión esta eh, a mí lo que me, la primera profesión que tuve que fue lo que te digo la guardia civil que estuve 21 años mm. me dio la posibilidad de me dio la posibilidad de salir al mundo salir de, de mi zona de confort y ver que me podía defender por mí solo ver de que estaba haciendo un trabajo que me encantaba y enfrentarme al mundo eso es lo que me dio la primera profesión la profesión de la guardia civil en las demás, yo ya había batallado mucho, había recorrido mucho yo solo por, por, por toda España Y la primera vez que salí como guardia civil es cuando salía con ese miedo, ¿no? Con mi maleta, yo solo de mi casa Y descubrí que, que se puede salir adelante, que, que la vida te da muchas oportunidades Pero hay que saber aprovecharlas Y que si se pierde el tren alguna vez en la vida, como me ha pasado Ha habido alguna vez que se me ha, se me ha ido el tren Es que ese tren no era para mí, espero el siguiente tren, me monto Y ahí es donde estaba la oportunidad que yo necesitaba si, si saca, hablándonos, volviendo a la profesión, eh, ¿hay algo que vos digas, 
y yo me metí en esta profesión y me sacó esto. Tiempo, eh, pérdida en esto, eh, no estar, no sé, con mis amigos, con mi familia. Pues podría decirte que el trabajo en la noche. Estuve siete años trabajando en la seguridad de las discotecas por la noche y me robó muchísimo tiempo de familia, de mi hijo que era bebé, era pequeño, porque tenía varios trabajos y la noche, cuando venía de un trabajo me iba al otro o apenas dormía. Entonces fueron muchos años de, de perderme bastante de la infancia de mi hijo. Bien. ¿Y pudiste recuperar hoy con tu hijo? Bueno, eh, ustedes entrenan juntos... Eh... El, 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 el que es actor, no nada que ver, ¿qué hace él? No, no es actor, está él trabaja de, 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 en el tema de la seguridad también uh -huh. Y sí, llevamos llevamos entrenando, él tiene ahora 21 años Llevamos cuatro años entrenando juntos, es mi compañero uh -huh. de entrenamiento Cuando no estoy trabajando fuera o estoy de viaje Estamos siempre en el gimnasio los dos juntos, todos los días vamos a entrenar Todos los días, eh, charlamos mucho del tema del deporte Comemos lo mismo, hacemos una dieta muy sana de culturismo o sea, que tengo una conexión ahora, la que no tuve en esos años que te digo, la tengo ahora porque coincidimos en, en gustos, no en profesión, pero en los gustos, en los hobbies, coincidimos y tengo la suerte de que todos los días comparto bastantes horas con él. Bien, bien. Y en esta cuarentena, ¿no? Cuarentena, eh, ¿te pasó comprar algo que hiciste después? ¿Para qué carajo lo compré si nunca lo usé? Viste que uno a veces al tal pedo sí. ¿Qué hago? ¿Qué? A mí me pasó, no sé, comprar cosas que, que no sé, que nunca lo usé, ¿viste? Que sí, ¿para qué carajo lo compré? Pero compré, yo qué sé. No, eh, he comprado mucho, pero fíjate, yo es que soy un consumidor que me vuelvo loco de libros. Entonces he comprado tantos libros que no me he leído ni la mitad de los que compré durante la cuarentena porque ha sido imposible por tiempo. Entonces no me arrepiento para nada porque aquí los tengo guardados en mi librería y ya los voy leyendo con el tiempo. Entonces no es una inversión que me arrepienta pero me he pasado comprando libros por, sí. por el tema de decir, venga, voy a leer, pero claro, hay un tiempo, no puedes leer tu libro en un día, entonces, sí, me, me he pasado comprando libros, pero bueno, es una sí. inversión que considero importante, no, no me arrepiente. Es, claro, sabiduría pura ahí en Crita. Eh, ¿Y en la cocina, cómo te moves? ¿Sos de... ¿Sabés cocinar o...? Pues sí, no se me da mal, si te digo la verdad, a mí me pones una nevera con las cosas que hay adentro de la nevera, o sea, lo que sea, y voy mezclando y te preparo un buen plato. Tengo sí, imaginación... Sí, algo así. Yo me, me busco la vida. No me moriré de hambre con cuatro cosas que me dejen. Preparo una buena comida. Me defiendo. Bien, bien. bien eh, sacando un poquito eh, el programa de nosotros, ¿no? Es de cultura pop, friki. Eh, ¿Sos eh, fan de tipo, no sé, DC, Marvel, te copa los superhéroes? O pues, si no, eso no, no es mi onda. Pues me gustan los superhéroes por, por el tema que representa el superhéroe. ¿no? supone que es gente atlética, gente fuerte, entonces es lo que me gusta, pero no soy consumidor de... El, de la sí. verdad que de, de, prácticamente de nada, de televisión, entonces me gusta, pero no he visto casi ninguna película de Marvel, muy pocas. Eh, me gustan los superhéroes, me gustan eh, mucho los festivales, más que el consumirlo en televisión, he estado en Comic Con, he estado en festivales eh, que llevan todo este tipo de temática y me lo paso de maravilla, pero no tanto a nivel televisivo ni a nivel cómic, en ese momento no. Es, me gusta la presencial, estar ahí en el momento. Claro. Y de chico era fanático así de, no sé, Batman, Superman, viste que cuando uno chico dice, uy, a mí me gustaría ser Batman, a mí me gustaría ser Superman, yo qué sé. ¿Te yo, pasaba eso o yo no? Era, sí. Yo era un fan auténtico de Hulk. Hulk era ah, de eh, el increíble Hulk. De Luz Ferriño. Hulk, Luz Ferriño, te quede claro, ¿no? Los Hulk que luego han sacado. Sí, Luz Ferriño, sí, sí, el increíble Hulk. Lo, lo llevo tatuado en la pierna, en el muslo entero, el, el Luz Ferriño Hulk de la época. Y sí, era un fanático total de ese personaje. Era, era algo que para mí imposible, digo, esto de dónde ha salido. Y sabía que era una persona física y era algo que me llamaba muchísimo la atención. Bien. Y sos de meterte así, llegaste a tu casa, de trabajar que esto o lo otro, ¿te enganchás a ver alguna plataforma eh, o, digamos, alguna serie, alguna novela, algo así? ¿O, o tampoco le escapas a eso? Muy poco. La verdad que aprovecho el momento de de la hora de la comida y la media hora que estoy en la cena para, para poner un documental, una serie, cualquier cosa, pero es que puedo tardar una eternidad en verlo porque cuando termino de cenar la paro, me voy a la cama y un capítulo me puede durar tres noches y hasta que termino una serie entera es difícil hasta que la termine. No tengo no tengo mucho enganche con ese tipo de cosas, no. 
Bien, y para los fanáticos que también se están preguntando, el corazón de Robert, ¿hoy cómo se encuentra? Pues se encuentra pletórico, yo soy una persona muy feliz. Eh, si me preguntas a nivel de pareja, llevo ya 22 años casado, mi hijo Bien. tiene 21 años. Y si me preguntas a nivel de, de sentir paz en el corazón o ¿no? de sentir... Eh, este corazón está haciendo algo, ¿no? Por intentar cambiar un poquito el mundo, un granito de arena. También creo que estoy satisfecho porque todo el día lo pienso y lo intento trabajar un poquito más. Entonces no tengo ninguna queja de a nivel de corazón, a nivel de cómo creo que hago las cosas. Sé que me falta mucho trabajo, pero eh, intento eh, no ser mala persona. Bien, no voy a decir intento bien. ser buena persona, intento no ser mala persona. Eh, te hago una ¿se puede, te puedo hacer dos preguntitas sobre la casa papel o no puedes hablar sí. de eso sí sí, sí, sí sin sí. problema sí. Eh, ¿te, te, te jodió o, o cómo lo, lo sentiste cómo lo tomaste cuando te enteraste que morías oh, me dolió me dolió muchísimo porque eh, además los guiones los pasan una semana antes yo hasta una semana antes de, de la secuencia en la que en la que me matan no lo sabía entonces yo estaba rodando otra feliz y de repente una semana me dan el guión y ya en la siguiente son mis últimos días de rodaje. Me dolió muchísimo porque yo estaba muy a gusto en ese rodaje. En la conexión que había, ¿no? el, claro. el ambiente que había entre los actores era muy bueno. Y no solo dejaba un trabajo, que claro, dejas un trabajo, dejas de cobrar un sueldo, que también. Pero era el equipo de gente que se quedaba ahí y, y saber que ellos van a seguir trabajando y tú ya te quedas en casa... Me dio mucha pena, era una, sí. una sensación de tristeza más que de, sí. que de otra cosa, porque yo sabía que seguían, ellos iban a seguir y yo ya no estaba ahí, entonces me dio rabia, me dio pena, me dio impotencia de decir, pero ¿por qué? No sí. puedo retomar la serie, ¿no? Sí que lo sentí muchísimo, porque estaba feliz, era una serie que, que yo iba a bueno muchísimo. Estaba muy bueno el personaje. Bueno, bueno eso ya como lo, re, lo reparte el productor, ¿no? El personaje es el que te toca claro. y a ti te lo pasan y si lo aceptas es lo que hay, no puedes jugar con él. Pero, pero era la, la pena de, de irme de un rodaje como ese con la gente que había ahí metida. Increíble. Eh, pero bueno, viste que a veces en las series pasan que muere un personaje, pero después eh, vuelve como a retomar. Viste, a veces porque como que vuelven al pasado y, y bueno, capaz quien dice que en la quinta, si Dios quiere, eh, puedas aparecer, porque está, está, estaría bueno no que a veces como que vuelvan para atrás y, y eso Sí, que puedan hacer el mundo. Sí. Hombre, nunca se sabe, ¿no? Incluso que puedan llegar a hacer una película más adelante, ¿eh? Eso no hay queda abierto, pero no lo sé. Ahí la verdad que no tengo ni idea. También sí. juntar luego a todos los personajes, cada uno sigue un camino, un proyecto nuevo, y volver a reunir a los personajes sería muy complicado de aquí a un tiempo, claro. Bien, y pero ¿te gustó trabajar ahí en la serie? Eso sí, lo disfrutaste. Sí, me gustó mucho, me, me encantó, y sobre todo ya te digo que, que no era trabajo, era un ambiente tan agradable y y una camaradería y un buen humor todos los días, que no me importaba ir a trabajar. Eran muchas sí. horas de camino hasta el rodaje, de vuelta, pero yo iba feliz porque estaba en un sitio con gente con la que me apetecía estar. Bien, bien. ¿Y hoy hablas con alguno de ellos o...? No, cada uno ya hizo su vida. Pues muy poco. Hablamos poco porque, porque cada uno ya tiene sus proyectos, ¿no? esto es, En este mundo es como cuando vas a, al ejército y luego cada uno se va a su casa, por lo mismo. Cada uno sigue su camino, pero si tenemos que hacer alguna consulta o consultar algo, sí, tenemos nuestros contactos, nos lo preguntamos, nos lo decimos, si vamos a estar por algún sitio a ver si podemos vernos, pero vamos, no es una, una quedada de decir como hacíamos antes, vamos a quedar para cenar todos juntos. Claro, Ahora ya sí, son sí. casos puntuales, sí. Claro, bien. Bueno, eh, te quiero agra agradecer, la verdad, por esta gran charla, que obviamente es para hablar horas y horas, porque sos un, una persona que eh, sos muy agradable para hablar y, y un, uno en mi caso me falta el vaso de vino y charlar horas y disfrutar de, de, de esta gran charla quiero agradecerte enormemente por, por este tiempo porque bueno allá sé que ya son como las nueve de la noche y, y, y obviamente venís de trabajar todo y te, nos diste este momentito eh, antes de despedirte quisiera que, que puedas dejar un mensaje ¿no? para para la Argentina, para la persona, ¿no? Que hoy, bueno, estamos viviendo este país, nosotros muy mal, está, la verdad, cada vez estamos peor, y bueno, para el que esté viendo la nota, ¿no? Un mensaje de, para alentarlo, ¿no? De, de que si uno quiere luchar por sus sueños y todo, eh, lo haga, ¿no? Que como vos pudiste y todo, que todo lo podemos hacer. Sí, no, eso por supuesto, sobre todo, siempre digo que a la gente joven, ¿no? Que ahora 
puede estar más desanimada. Eh, yo siempre digo que lo que tú haces, hay otros que quizá lo puedan hacer, pero lo que tú eres, nadie lo puede ser. Tú eres único. Cada uno de nosotros somos un ser único, inigualable, infotocopiable. Entonces, a lo mejor lo que haces lo harán otros, pero lo que eres no lo puede ser otro nunca. Considera que eres especial, porque de verdad cada uno somos especiales y no hay ninguna barrera por delante que te diga que no puedes hacer algo. No hay nadie que te diga que no puedes hacer algo, aunque te lo digan. Tú puedes con todo lo que te ponga por delante porque es que se yo lo he comprobado con mi, con mi experiencia y se puede. Simplemente hay que creer en uno mismo, hay, hay que, que creerlo y que tenga clara la gente que, que si no persigues tus sueños va a venir otro y te va a pagar para que persiga lo suyo. Eh. Eso es, vas a perseguir los de otro y te va a pagar por eso. Vete a por tus sueños y aunque te cierren mil puertas al final habrá alguna que se abra que se y es abra, cuestión de abra. paciencia y de luchar. Y te tocará hacer cosas en la vida que a lo mejor no te gusten como trabajo, pero si sigues persiguiendo el sueño, al final el sueño aparece, como en mi caso que apareció con una edad ya bastante avanzada para lo que es este mundo, pero aparece, simplemente es una cuestión de paciencia y de constancia, y que nadie te diga nunca que no, porque es que sí, y tú quieres, puedes. Muy bien, bueno Robert, querido, te, te agradezco, espero que te hayas sentido a gusto ¿no? con, con la Muy a gusto. entrevista. Eh, sos una persona súper, súper agradable Sé que se te van a abrir miles de proyectos Porque te lo mereces Porque sos una persona que, que, que transmite siempre energía positiva y, y la sabiduría que vos tenés la brindás tranquilamente Entonces sos una persona que sé que va, no vas a trabajar en una serie Vas a trabajar en 20 series, 20 películas Te vamos a ver un montón de veces Así que eh, agradecerte Y bueno, ojalá nos podamos encontrar eh, en, en algún evento ¿sí? En alguna cómic para poder darte un abrazo, también bueno agradecerle a Sofi eh, por, por, por la nota y bueno, más que decirte muchísimas gracias y espero verte pronto Pues muchas gracias he estado muy a gusto, de verdad, os agradezco un montón siempre son muy amables conmigo y ojalá, ojalá me surgiera algún viaje a Argentina porque es que me encanta el, la personalidad del argentino, me encantaría probar el asado argentino y yo creo que iba a conectar muy bien con el pueblo argentino porque siempre en todas las entrevistas termino con una sensación de, de amistad no con la persona con la que hablo entonces eso ya es bastante señal como para decir que Argentina me llama, alguna vez iré por allí seguro sí, porque el, día que vengas que el día que vengas a Argentina sí, sí. acá tenés un guía turístico te llevo a, a la casa, te llevo a comer asado te llevo todo, tenés acá un guía turístico para, re, para hacerte recorrer toda la Argentina así que eh, acá te espero mi casa es tu casa, así que el día que vengas un, un cuarto para vos lo tenés acá sin problema. Te, te tomo la palabra y lo, y lo aplazamos hasta que se pueda, pero te tomo la palabra. Dale. Bueno, muchísimas gracias, Robert. Dios te bendiga. Un placer. Y espero verte pronto. Un Cuidado abrazo. Un... Chau, chau. Cuidado y un abrazo a todo el pueblo argentino. Gracias a todos. Un abrazo. Chau, chau. chau. Señores y señores, esto fue Friki a lo grande, un actorazo de lujo, qué actorazo por favor de lujo, yo no entiendo cómo la serie La Casa de Papel se desplaza de este actor, chicos, revívanlo, loco, tiene que estar en la serie, déjense de joder, ponen gente que dejate de joder, así que lo queremos, hashtag, todo el mundo, hashtag, que vuelva Oslo a la serie. Señores y señores, Oslo de La Casa de Papel pasó acá por Friki a lo grande, un lujo que nos dimos para ustedes. Chau y seguimos por más. Friki a lo grande. Chau gente. Señoras y señores, y llegamos al final. ¡Qué programón, chicos! ¡Qué programón! Igual nos seguimos preguntando, May, ¿dónde carajo estás? Pero bueno, eh, muy buena nota de Oslo, muy buena nota la que presentó de... ¿Cómo se llamaba de vuelta? Sí, no, pero la de los vinitos. Alquimia Wine, que estuvimos eh, comiendo y tomando gracias a las dos genias. Muy bueno todo lo que habló usted y presentó. Señoras y señores, nos despedimos. Usted, señor, rompe, rompe nada. Bueno, usted... Es un, gran, es un gran amigo. Señores y señores, nos tenemos que despedir. Así que nos vemos la semana que viene con nuevos personajes, nuevas entrevistas. Y capaz que esté May de vuelta, ¿o no? O, o, o la he hecho. No, no sé. Pero bueno, nos despedimos bailando. ¡Vela, chao! ¡Chao, gente! Se